హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆనం వెల్కమ్ టు డాక్యూస్ ఇది ఈరోజు నైట్ లైవ్లో ది నన్సీ నానాలో మిడ్ నైట్ వాచ్ అట్లా నాలో ఎందుకంటే బస్తాలతో కుస్తీ జరిగింది కదా ఆ టాస్క్ తర్వాత ఏం జరిగిందని చెప్పి బస్తాలతో కుస్తీ జరిగిన టాస్క్ ఏమో మనకి ఎపిసోడ్లో రాలేదు సో ఎపిసోడ్ తర్వాత ఏం జరిగిందని చెప్పలేను కానీ బట్ బస్తాలతో కుస్తీ టాస్క్ తర్వాత దాని పేరు మర్చిపోయింది అందుకే నేను అంటున్నా ఆ బస్తాల టాస్క్ తర్వాత మాత్రం ఏం జరిగిందో చెప్తాను సో లైవ్లో చాలా మంచి డిస్కషన్స్ జరిగినాయి ఓజీ క్లాన్ మొత్తం ఐకమత్యమే మహాబలం అన్నట్టు చెప్తా ఉన్నారు దానికి ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రం మాకు సంబంధం లేదు దాంతో అన్నట్టు గొడవ పడుతున్నారు అనమాట సో ఏంటి ఎందుకు ఎలా అని చెప్పి దాని గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం దానికన్నా ముందు ఆ బస్తాల టాస్క్లో నేను మూడు బస్తాల వరకు మూడు బస్తాల వరకు చూశాను చూసింది నా లాస్ట్ అంటే ఎపిసోడ్ రివ్యూ ముందు వరకు చెప్పాను తర్వాత ఎల్లంగానే యశ్ మీద ఏదో గొడవ అవుతుంది లైవ్లో ఏంటంటే ఒక పాయింట్ మీద గొడవ అవుతుంది వాళ్ళు ప్లేయర్స్ నుంచి ఏం చేసుకున్నారు ఆ పాయింట్ మీద గొడవ అవుతుంది యశ్మిని సంచాలకగా పెట్టినప్పుడే అనుకున్నా అందుకని వెంటనే మెసేజ్ చేశాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఖచ్చితంగా ఈరోజు రాత్రంబోలా ఉంటుంది యశ్మితో అని చెప్పి సో ఏదో డెసిషన్ నబీలు ఏం లేదు ఆ కార్ట్ మీద పెట్టాలన్న రూల్ ఉంది బస్తా తీసుకొచ్చి కార్ట్ మీద పెట్టాలి కార్ట్ మీద పెట్టే లోపల మీరు బస్తాను లాక్ కొట్టాలి పీక్ కొట్టాలి ఇవన్నీ చేయొచ్చు అయితే నబీల్ వచ్చి తనకు ఒక మాట చెప్తాడు అనమాట తిను సంచాలకగా ఉన్నప్పుడు వచ్చి టచ్ చేసి అంటాడు అంటే ఏం లేదు టచ్ చేస్తే కూడా కన్సిడర్ చేసినట్టు చేయొచ్చు ఏమో అన్నట్టు చెప్పినట్టు ఉన్నాడు ఆ తను వెళ్ళిపోతుంటే తను ఎందుకు లే రూల్ ఉంది కదా పెడతాయి అని చెప్పి కన్సిడరేషన్ ఉంది కదా అని అంటూ ఉంటుంది అంటూ అంటే లేదు మళ్ళీ టచ్ అయితే అంటే సరే అయితే అని చెప్పి గాయస్ అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది అన్న దగ్గరికి గాయస్ టచ్ చేసినా కూడా కార్ట్కి టచ్ చేసినా కూడా నేను కన్సిడర్ చేస్తా అని చెప్పి చెప్పింది చెప్తే ఇక ఫస్ట్ ఎల్లో లైన్ దాటితే అని అనుకుంటారు కాదు కార్టికి టచ్ చేస్తే కన్సిడర్ చేస్తా అంటే మా కార్టికి టచ్ చేయాలా అన్నట్టు మహబూబ్ ఏదో అడుగుతాడు సో అందరు వింటారు అక్కడ నలుగురు వింటారు విన్న తర్వాత ఆ మూడో బస్తా నాలుగో బస్తా దగ్గర గొడవ అయినప్పుడు ప్లేయర్స్ చేంజ్ అవుతారు అనమాట చేంజ్ అయిన తర్వాత అవినాష్ను తేజ వస్తారు తేజ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మనకి చూపిరు ఎగ్జాక్ట్గా చాలా కంటెంట్ కట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఈ విషయం చెప్తున్నాను లైవ్లో నేను ఇది కూడా లాస్ట్ వీడియో కూడా చెప్పాను వాళ్ళు పడి లేచిన తర్వాత అదే మొత్తం ఒక చోట కట్ అయ్యి చూపించం కానీ వాళ్ళు తడితడి బట్టలతో ఉంటారు ఎవరు తేజ ఉన్ను నిఖిల్ సో స్విమ్మింగ్ పూల్లో పడ్డారని అర్థమైంది ఎపిసోడ్ ప్రోమో తర్వాత చూసిన దాని మీద క్లారిటీ కూడా వచ్చింది దాని తర్వాత గౌతమ్ అరుస్తాడు తేజాన్ని తోసేస్తాడు ఇవన్నీ మనకు తేజాన్ని పొద్దు తోసేస్తాడు చూపిస్తారు ఇవన్నీ మనకు చూపిలా సో చాలా అంటే చాలా గొడవలు జరిగినాయి సో నిఖిల్ ఒక చోట తేజాని కాలుతో వాళ్ళందరూ బస్సు దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇలా పుష్ చేస్తాడు అనమాట అది వాంటెడ్ పుష్ చేయాలి లేదంటే ఎలా అని చెప్పి దాని గురించి మొత్తం రేపు మాట్లాడుకుందాం ఒక ఒక్కొక్క పాయింట్ ఈరోజు ఎందుకు ఒక పాయింట్ ఈరోజు ఒక పాయింట్ రేపు ఎందుకు సో ఈ కంటెంట్ కోసం మొత్తం రేపు మాట్లాడుకుందాం యశ్మి నిజంగా తప్పు ఉందా లేదా తప్పు ఉంటే ఎక్కడ ఉంది నేను ఇప్పుడైతే క్లీన్ చిట్ ఇవ్వలేను ప్రజెంట్ మాత్రం యశ్మికి సో నాకు ఒక పాయింట్లో డౌట్ ఉందనమాట తప్పు ఉందని అనిపిస్తుంది ఒక పాయింట్లో రైట్ ఉందని అనిపిస్తుంది సో ఎపిసోడ్ రేపు చూసిన తర్వాత మనకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది అప్పుడు ఎవరిది ఎంతవరకు రాంగ్ ఉంది ఎంతవరకు రాంగ్ లేదు ఎవరు ఎక్కడ ఫిజికల్ అయ్యారు ఫిజికల్ అవ్వలేదు వాంటెడ్గా ఏమైనా చేశారో చేయలేదా అదంతా బస్తా టాస్క్లో తప్పప్పులు రేపు మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు గొప్పలు చెప్పుకుందాం వాళ్ళ కోసం ముఖ్యంగా తేజ ప్రాణం పెట్టాడు వీడి ఎఫర్ట్స్ ఎఫర్ట్స్ అంటారు కదా అవి ఎఫర్ట్స్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎఫర్ట్స్ కానీ తేజ ఈ వారం నామినేషన్లు లేడు ఈ వారం నామినేషన్లు తేజ ఉండింటే బల్లి ఉండేది ఎందుకంటే మణికంఠ ఎలిమినేట్ అయ్యాడు మణికంఠ ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ అనేది అలా ఉండిపోయింది వాళ్ళు ఎవరికో వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వాలి ఈ వారం తేజ నామినేషన్లో ఉండి టాస్క్తో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అయ్యేవాడు పాప ఒక ఒక ఫ్యాన్ బేస్ బిల్డ్ అయ్యేది తేజకి మంచి టాస్క్ ఆ టైంకి నామినేషన్ లేకుండా పోయింది సో గౌతమ్ మహబూబ్ అవినాష్ ఆడారు బాగానే బట్ వీళ్ళకన్నా కూడా వీళ్ళ ముగ్గురికన్నా కూడా ప్రాణం పెట్టి అడిగింది అయితే మాత్రం తేజ నిఖిల్ నెక్స్ట్ పృథ్వీ అసలు వాళ్ళు ఒళ్ళు హోనం అయిపోయినా పర్లేదు అని చెప్పి ఆడారు అనమాట ఎందుకు పృథ్వీ అండి నిఖిల్ కోసం చెప్తానంటే త్రూఅవుట్ ద టాస్క్ ఆడారు వాళ్ళు మొత్తం మహబూబ్ గౌతమ్ మూడు బస్తాల తర్వాత వదిలేశారు వీళ్ళు ఎనిమిది బస్తాలు ఆడారు వీళ్ళిద్దరు నాలుగో బస్తా నుంచి వచ్చిన తేజ బాడీకి తేజ పెట్టిన ఎఫర్ట్స్కి అసలు సంబంధమే లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాజికల్ అవ్వదు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసలు అసలు పిల్లడు కంప్లీట్గా అడిగాడు ఈవెన్ ఆయన పరిగెత్తుకున్న అస్తులు భయపడ్డారు కూడా ఆ రేంజ్లో ఆడారు అనమాట ఆ ఎఫర్ట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు మెచ్చుకోవాలి వాళ్ళ ముగ్గురిని అయితే స్పెషల్గా
అసలు మామూలుగా నాకే సజెషన్స్ ధర 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 చాలా వస్తున్నాయి అందరు కొత్త వాళ్ళే సో అన్ని రివ్యూస్ మధ్యలో ఉన్నవి మళ్ళీ పుష్ చేయాలంటే అవ్వట్లా అందుకని అది పుష్ చేయట్లేదు అనమాట సో దానికి ఇంకొంచెం అది పుష్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే స్కిప్ చేయకుండా చూడటమో అది పాసిబుల్ కాదు ఎవరికి సో స్కిప్ చేసుకుంటేనే చూస్తారు నేను దాని గురించి అడగను కానీ లైక్స్ ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి నాకు అర్థమైంది అనమాట సో లైక్స్ అనేది మీరు చేస్తే ఖచ్చితంగా వీడియోకి రీచ్ పెరిగిద్ది నాకు ఎప్పుడైతే నేను అడగకుండానే ఒక రెండు వేల ఐదు వందల లైకులు వస్తాయో ఆ రోజు నాకు ఒక ట్రస్ట్ బేస్ ఫ్యాన్ బేస్ కాదు ట్రస్ట్ బేస్ క్రియేట్ అయింది అన్న రోజు నాకు కొంచెం అప్పుడు నేను కొంచెం సక్సెస్ అయినట్టు ఫీల్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే నేను వెయ్యి లైకులకి పదిహేను వందల లైకులకి నేను ఏదో రీజన్ చెప్పి ఒక పాయింట్ చెప్పి అడగాల్సి వస్తుంది ఇంకండి ఈ పాయింట్ ఇది కూడా మీకు అనిపిస్తే లైక్ చేయండి అని చెప్పి నేను ఆ పాయింట్ కోసం పది నిమిషాలు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది రివ్యూ ముందు లైక్ అడగడానికి ఏం పాయింట్ చెప్దామా అని చెప్పి అలా ఎందుకు ఎత్తుక్కోవాలి అనిపించింది నాకు ఈ రోజు కూడా అలా ఎందుకు ఎత్తుక్కోవాలి ఎందుకు లైక్ చేయరు ఏంటి అని చెప్పి సో లైక్స్తో మీ వీడియోలు నిండిపోతే నాకు అర్థమైంది కానీ బట్ మీరు నన్ను నిజంగా ఎంకరేజ్ చేయాలి అంటే మన వీడియో రీచ్ పెరగాలి సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగాలి ఈ ఛానల్కి అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా అది రీచ్ పెరిగిద్ది కావాలంటే చూడండి ఒక రెండు వేల లైకులు కనుక రెండు వేల ఐదు వందల మూడు వేల లైకులు వస్తే ఆబ్వియస్లీ వీడియోకి నలభై వేల దాకా వ్యూస్ వెళ్తాయి అలా లైకులు పెంచేదాన్ని బట్టి వెళ్తాయి అనమాట సో అలాంటి ట్రస్ట్ బేస్ నాకు బిల్డ్ అయిన రోజు అది ఆటోమేటిక్గా రీచ్ పెరిగిద్ది ఇంకా మీకు ఇష్టం సో అది చెప్పాలనిపించింది చెప్పా ఎలాంటి అసలు అసలు పట్టించుకోరు మీరు అన్న బ్రో కొత్త మైక్ కొన్నాడు అసలు మైక్ గమనించారా మీరు ఎవరైనా కాయింట్ని పెట్టారా అన్న మైక్ అది ఏందో అనుకున్నావు అని చెప్పి మార్చాము వాయిస్ ఎలా వస్తుంది ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ లేరు రాకపోతే మాత్రం గట్టిగా వేసుకుంటారు ఏదైనా ఒక పాయింట్ అటు ఇటుగా చెప్తాను వాడికి ఈడికి పోయారు ఆడికి పోయారు ఈ మామూలు పడ్డ ఈడు పడ్డ ఇలాంటివి మాత్రం గట్టిగా వేస్తారు వాయిస్లు బాగున్నాయి అన్నా ఇప్పుడు బాగానే వస్తుంది క్లారిటీ ఉంది అలాంటి ఏం చెప్పరు చెప్పరులేండి ఏంటి అని సో టాస్క్ అయిపోయింది తేజాని వీళ్ళందరూ మొత్తానికి వీళ్ళు గెలిచారు ఆ కార్టూన్ తెసుకుంటే వెళ్ళారు ఓజి క్లాన్ ఫైనల్గా ఒక టాస్క్ గెలిచింది సంబరాలతో మునిగిపోయారు అనమాట సో తేజాని అవినాష్ని అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసుకున్నారు వీళ్ళని వీళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసుకున్నారు నెక్స్ట్ పృథ్వీమ గౌతమ్ మహబూబ్ వాళ్ళందరూ ఓకే కానీ వాళ్ళందరూ దొరుకుతారు నువ్వు వాళ్ళ దొరకలేదు రా తేజ బాగా ఆడేవు బాగా తప్పించుకొని ఇచ్చేసుకున్నావు బాగా ఆడేవు అని చెప్పి వీళ్ళందరూ అప్రిషియేట్ చేశారు అనమాట దాని తర్వాత బిగ్ బాస్ ఈ టాస్క్ గెలిచిన ఓజీ క్లా ఓజీ క్లాన్కి మీకు ప్రత్యేక ప్రయోజనం ఉంటుంది అలాగే రాయల్స్ క్లాన్ మీరు ఒక అదే నెగిటివ్ పాయింట్ ఉంటుంది సో మీరు ఒకరిని చీఫ్ కంటెంటర్ చేయాలి మీరు ఒకరు చీఫ్ కంటెంట్ నుంచి తీసేయాలి డిస్కస్ చేసుకొని నేను అడిగినప్పుడు చెప్పండి అని చెప్పి దాని తర్వాత వీళ్ళందరూ లోపలికి వెళ్తారు రూమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత గౌతమ్ ఏంటంటే ఫస్ట్లో నేను తేజ వెళ్లాల్సింది సరిపోయేదేమో అనుకుంటాడు సో వీడేమో దొరకపోయేవాడు నేనేమో ఆపేవాడిని నేను వాళ్ళని ఆపేవాడిని వీడు దొరకపోయేవాడు అని చెప్పి అయ్యేదో లేదో తెలియదు ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళకి అవినాష్కి తేజాకి ఎక్కడ అడ్వాంటేజ్ కూడా అయింది లేండి మరీ అసలు టూ మచ్ చెప్పడం కాదు ఏంటంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ నాలుగు బస్తాలు ఆడి ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కువగా సక్ అయిపోయినాయి ఎక్కడ పృథ్వీ సారీ గౌతమ్ అండ్ మహబూబ్ని లాపినప్పుడే చాలా వరకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ డౌన్ అయిపోయినాయి సో వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్తో వీళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్ వీళ్ళేం కొత్తగా వచ్చారు వీళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కొద్దిగా హైగా ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ నుంచి తేజాలు కూడా వీళ్ళు గట్టిగా ఆపేవాళ్ళేమో హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళేమో నెక్స్ట్ తేజ ఏమో బండి దాకా ఈడ్చుకుంటూ పోయా ఈడ్చుకుంటూ పోయారు కానీ బస్తా మాత్రం దొరికితే మాత్రం నేను వదలలేదు అన్నాడు మహబూబ్ గౌతమ్ అనేప్పుడు బస్తా అసలు సగం దూరం కూడా రాలా అన్ని నిఖిల్ మూడు మూడు నిఖిల్ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు వేరే స్టేజ పట్టుకున్నప్పుడు బస్తా బండి దాకా వెళ్ళింది ఆల్మోస్ట్ మూడు మూడు బస్తాలు చివరి దాకా వెళ్ళినాయి సో అంత బాగా ఆడారు తేజ అవినాష్ కూడా బాగా ఆడాడు అండి నెక్స్ట్ అవేమో ఆమె ఎన్ని నామినేషన్స్ వేస్తుంది వేయని ఏంటి నేను గెలుస్తా బిగ్ బాస్కి చెప్పినా అది ఇది అంటది సో అవ్వ అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతూనే ఉంది మాట్లాడుతూనే ఉంది మాట్లాడుతూనే ఉంది ఏదో ఒకటి అంటానే ఉంది ఆవిడ ఏమంటుందో నాకైతే అర్థం కాలేదు కానీ అంటానే ఉంది విష్ణు ప్రియకేమో పాపం ట్రిగర్ అవుతుంది కానీ ఏం అనట్లా నేనేమన్నా ఏమన్నా చెప్పి బిగ్ బాస్కి చెప్పిన చెప్పిందంట ఏంది అవ్వేదో అటు అంటానే ఉంది నేను నామినేషన్ వేస్తాను తర్వాత మీరు నన్ను ఏమని అంటే బాగోదు అన్నట్టు ఇది చెప్పిందంట అవ్వ దాని గురించి ఆమె నామినేషన్స్ ఏం అంటుంది నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ వచ్చేప్పుడు విష్ణు ప్రియ దర్ ఈజ్ అ హ్యూమన్ మిస్టేక్ దట్ హ్యాపెన్ యాజ్ సంచాలక్ నువ్వు చెప్పుకుండాల్సింది అని చెప్పి ఓవర్ల్యాప్లో ఏదో చెప్తున్నారు అర్థం కాల సో హ్యూమన్ మిస్టేక్ అయింది నువ్వు కూడా చెప్పుకుండాల్సింది అని చెప్పి అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే దీని
దాని తర్వాత మళ్ళీ అవినాష్ వాళ్ళ బెడ్రూమ్లో ఉన్నారు అక్కడ చూపిస్తున్నారు వీళ్ళేమో హా ఇటు సైడ్ బా గార్డెన్ ఏరియాలో ఉన్నారు అవినాష్ వాళ్ళ ఫిజికల్ టాస్కే అది మాత్రమే ఆడగలరు మైండ్ గేమ్స్ కానీ వేరే గేమ్స్ కానీ ఏమీ ఆడలేరు అని చెప్పి అవినాష్ పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు రేపు ఫిజికల్ టాస్క్ కాకుండా వేరే టాస్క్ ఏమైనా జరిగి ఓజీ వాళ్ళు గెలిస్తే అప్పుడు కొంచెం వీళ్ళు డౌన్ అవుతారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే నేను చెప్తాను చూడండి వీళ్ళు టాస్క్ గెలవటం వల్ల వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే మాదే పెద్ద ఇది అనుకుంటున్నారు కానీ వచ్చినప్పుడు రెండు టాస్క్లు జరిగినాయి చీఫ్ కండెండర్ టాస్క్ రెండు టాస్క్లు వీళ్ళకే అడ్వాంటేజ్ గానే జరిగినాయి హోటల్ టాస్క్ వీళ్ళు గెలిచే టాస్కే ఛార్జింగ్ టాస్క్ వీళ్ళు గెలిచే టాస్కే రెండు వాళ్ళకి జరిగింది ఛార్జింగ్ టాస్క్ ఎందుకు అంటున్నాను కూడా చెప్తా ఇది ప్రేరణ డీ కూడా చేసింది ఆ రోజు నేను కూడా చెప్పా ప్రేరణ డీ కూడా పాయింట్స్ తో నిగ్రీ చేస్తున్నా అని చెప్పి ఇందులో కూడా మళ్ళీ చెప్పింది ఆ పాయింట్ అది వచ్చినప్పుడు మీకు బ్యాటరీ టాస్క్ కూడా వాళ్ళు గెలిచే టాస్క్ అనేది ఎందుకు అర్థమైతే చెప్తా బట్ చీఫ్ లో వీళ్ళందరూ కంటెంటర్స్ అయ్యాలండి కంటెంటర్స్ అయిన తర్వాత గౌతమ్ లాక్కుపోయాడు తేజ మనకి టెక్నిక్ ఉంది ఫిట్నెస్ లేదన్నా అని చెప్పి అంటే మనం కూడా బా మనం వాళ్ళకన్నా బాగా ఆడాం కానీ మనకి టెక్నిక్ కూడా ఉంది ఫిట్నెస్ లేదు వీళ్ళకి టెక్నిక్ ఉంది అక్కడే ఆకుండా ఏంటంటే ఒకళ్ళు అక్కడ ఆగి ఇంకోళ్ళు దూరంగా ఆగారు అనమాట వచ్చి బస్తా అక్కడ వస్తే లాక్కోవడానికో లేదంటే ఇంకోటైనా వీళ్ళిద్దరూ ముందు ఆగారు సో ఆ టెక్నిక్ ని వాళ్ళు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే ఏమైనా ఛాన్స్ ఉండేదేమో అరితేజ ఎలాగైనా సరే వాళ్ళు ఏం లేదు ఎలాగైనా ఏం చేశారని చెప్పి గెలవాలని ఫిక్స్ అయ్యారు అంతే అని చెప్తే టేస్ట్ తేజ వాళ్ళు మూడు లీడ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ అప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని ఆపేసాం ఏమంటారంటే మూడు లీడ్ లో ఉన్నారు అప్పుడు మనిద్దరం వీళ్ళిద్దరిని ఆపేసాం ఎవరిని గౌతమ్ నుండి మహబూబ్ ని పోయిన వాళ్ళు మాత్రం అసలు ఆగలేదన్నా అదేందన్నా అని చెప్పి అంటే వీళ్ళు అడుగుతారనమాట ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని పంపించాడు అంటే నిఖిల్ ఫస్ట్ అంటాడు ఆ పంపిస్తాము అన్నట్టు అని తర్వాత విష్ణుప్రియ యష్మి లొప్పుకోరు అనమాట వద్దు మీరే ఆడండి మనం ఇంత దూరం వచ్చాం గెలుద్దాం అని చెప్పి విష్ణుప్రియ ఆల్రెడీ ముడి గెలిచింది దాన్ని ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలని చెప్పి నైన్ వచ్చి అడిగింది విష్ణుప్రియని ఏ మన అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు ఆడదాం అంటే వద్దు అంటారు అదేంటి ఆడితే మీరు గెలవలేరు అన్నట్టు ట్రిగర్ కూడా చేయాలని చేస్తే వద్దు మా వాళ్ళు మా వద్దు పోకూడదు మా వాళ్ళు కష్టం పోకూడదు మేము ఇలాగే ఆడతాం అని చెప్పి అంటారు అవినాష్ ఏమో ఫస్ట్ ఒప్పుకున్నారు ఏమైందో తెలియదు అంటే ఇంటర్నల్గా వీళ్ళు ఒప్పుకోవాలి తర్వాత వద్దు కావాలంటే ఒకళ్ళు రీప్లేస్ అవ్వండి అంది వీళ్ళందరూ కావాలంటే నువ్వు కానీ పొద్దుగానే ఒకళ్ళు రీప్లేస్ అయితే నవీలు వస్తాడు అలా ఆడదాం అంటే లే నిఖిల్ కసేపు ఆలోచించుకున్న తర్వాత పక్కకి వెళ్ళి బిగ్ బాస్ చెప్పేస్తాడు బిగ్ బాస్ నేను పృథ్వీ వస్తున్నాం బిగ్ బాస్ అనగానే ప్రేరణ అందరూ హ్యాపీ అయ్యి చెప్పేసాడు మావాడు చెప్పేసాడు మావాడు చెప్పేసాడు అని చెప్పి అందరూ ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట నెక్స్ట్ తేజ మూడోసారి మార్చుకుందాం అన్నప్పుడు మార్చే వాళ్ళు ఏమో అంటాడు సో మూడోసారి వాళ్ళు అనుకున్నారు మారుద్దాం అని చెప్పి మూడోసారి కూడా ఛాన్స్ ఇస్తే ఎందుకే రే పదన్న మనమే వెళ్ళదు ఇంక రెండు బస్తాలు ఉంటాయి అప్పటికి ఇండియా వీళ్ళు ఆరు అయిపోయినాయి పదన్న మనమే వెళ్దాం అని చెప్పి వెళ్తారు అనమాట నెక్స్ట్ గౌతమ్ వాళ్ళిద్దరూ వస్తామంటే మేమిద్దరం వస్తాం అని చెప్పాలి అనుకున్నారు మాకేమో దెబ్బలు తగిలే కదా గెలిచేస్తామని చెప్పి ప్లాన్ వేశారు లేదు కొట్లాట్లో వచ్చినా గెలిచేస్తాము వేరే వాళ్ళు వచ్చినా మనం కొట్లాడని గెలిచేస్తామని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకున్నారు అన్నట్టు చెప్తాడు అనమాట మా ఇద్దరు వెళ్ళినా మాకు దెబ్బలు తగిలి అయిపోతాం వేరే వాళ్ళు వచ్చినా కూడా తోసేస్తామని చెప్పి అవినాష్ వాళ్ళు లేడీస్ పంపినా మనం పంపినా మజా వచ్చేది సో వాళ్ళు లేడీస్ పంపాలంటే వీళ్ళు లేడీస్ పంపిన మజా వచ్చేది అంటే తేజ ఎంత ఫిజికల్ అయ్యేది కాదన్నా అవి వాళ్ళ సైడ్ వీళ్ళు ఏమంటారంటే పెద్దక గేమ్ కొంచెం మజా వచ్చేది గేమ్ కొంచెం ముందుకు సాగేది వాళ్ళు అలా చేయాల్సింది వాళ్ళకి చీయటం రావట్లేదు వాళ్ళకి ఆటం రావట్లేదు అన్నట్టు చెప్తారు భయ్య మరి మీరు ఆ నీళ్లు పోసే దాంట్లో మొత్తం ఎందుకు నింపారు వాళ్ళు కూడా పైకి వాళ్ళకి వచ్చేదాకా అంటే సిక్స్ టెన్ లీటర్స్ ఫోర్ లీటర్స్ గ్యాప్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేశారు ఆగచ్చు కదా ఎయిట్ ఎయిట్ లేదంటే మీది మీది నైన్ వచ్చినప్పుడు ఆగితే వాళ్ళు ఎయిట్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ పోయాల్సింది కదా కాసేపట్లో ఎవరైనా గెలుద్దాం అని ఆడతారు మజా వచ్చేదండి మజా మనం గోవా ట్రిప్కి వెళ్ళామా అందరం బనానా రైడ్కి అని వెళ్తున్నామా మజా రావడానికి ఎక్స్ట్రా మజా రావడానికి నెక్స్ట్ నబీలు ఇటు సైడ్ నబీలు వాళ్ళు అనమాట చదవంగానే అర్థమైపోయింది ఇది ఫిజికల్ గేమ్ అని చెప్పి నాకు అర్థమైపోయింది చదవంగానే ఇది బస్తాలు వస్తున్నాయి అక్కడి నుంచి వేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఇద్దరు పరిగెడతారంటే అందరికీ అర్థమైపోయింది ఇది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అప్పుడే పెట్టా ఇది ఖచ్చితంగా గట్టిగా ఉంటుంది లైవ్లో చూసుకోండి అని చెప్పి నెక్స్ట్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవుతాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది లైవ్లో ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే టాస్క్ కానీ ఏదైనా నేను ఇమీడియట్గా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటే ఆ బ్రాడ్కాస్ట్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి ఆ స్టోరీస్ చెక్ చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ కాసేపు ఫండ్ చేసుకున్నారు అం
వాళ్ళని గెలిపించాలని వస్తుంది వాళ్ళు పైగా లీడ్లో కూడా ఉన్నారని చెప్పి అంటే సంచాలక ఉన్నప్పుడు ప్రేరణనే చెప్పింది ఏంటి మన వాళ్ళు మనం గెలిపించుకోవాలి అన్నట్టు ఇంకా ఆవిడ సంచాలక ఉన్నప్పుడు ఆవిడ నీతిగా ఏం చేసిద్ది అన్నట్టు అనమాట బట్ దీని మీద రేపు మాట్లాడుకుందాం ఈ డెసిషన్ కోసం ఒక్కదాని కోసం గేమ్ కొద్దిగా ముందు వాళ్ళు అలాగే లీడ్లో ఉన్నారు గేమ్ కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళాలిగా మన వాళ్ళు అక్కడ దాకా వచ్చారుగా అంటే సంచాలకగా రాంగ్ డెసిషన్ చెప్పిందనే కాదు వాళ్ళ పాయింట్ ఏంటంటే గేమ్ కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళాలి వాళ్ళు అలాగే మూడు లీడ్లో ఉన్నారు కాబట్టి గేమ్ కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళాలి మన వాళ్ళు అక్కడ దాకా వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి పాయింట్ ఇచ్చేయాలంట ఇచ్చేస్తే గేమ్ ముందుకు వెళ్ళిపోయింది అంట అదేంది మీకు పాయింట్ ఇవ్వకుండా బస్తా నాలుగో బస్తా వాళ్ళ దాంట్లో వేసుకుంటే గేమ్ ముందుకు వెళ్దా వెనక్కి వెళ్ళిపోయిందా క్లీన్ స్వీప్ అయింది అక్కడ ఎయిట్ జీరో తీసుకోలేకపోయారు లేండి వీళ్ళు నెక్స్ట్ అవినాష్ మజా వచ్చింది కానీ స్ట్రాంగ్గా అనిపించింది నేను స్ట్రాంగ్గా అనిపించింది అంటే రోని మీరు నలుగురు బాగా ఆడారు అంటే నలుగురు ఏంటి మేడం మీరు అందరూ బాగా ఆడారు నాలుగు కూడా కలిపేయచ్చు కదా ఎంతసేపు మీకు లాంగ్ గొప్పలేనా సో అవినాష్ స్ట్రాంగ్ అనిపిస్తుంది అంటే అనిపిస్తుంది అవినాష్ ఎందుకు అనిపించదు కొంచెం ఆడితే కొంచెం గట్టిగా ఇలాంటివి అనిపిస్తూ ఉంటుంది బాగా ఆడాడు అవినాష్ కూడా చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ మళ్ళీ యశ్మి వాళ్ళు అనమాట యశ్మి కావాలని మేము హెల్ప్లేట్ చేస్తున్నారు రా వచ్చి అవినాష్ వచ్చి నువ్వు బ్యాడ్ అయిపోతో చూసుకో నువ్వు బ్యాడ్ అయిపోతో చూసుకో అంటున్నాడు అని చెప్పి అంటే అవినాష్ తను అంటున్నాడు అంట బయట నువ్వు బ్యాడ్ అయిపోతావు సంచాలక ఇది రాంగ్ డెసిషన్ బ్యాడ్ అయిపోతావు బ్యాడ్ అయిపోతా అంటే రవి ఏ బ్యాడ్ గిడి ఏం లేదు వాళ్ళ సైడ్ డెసిషన్ చేసేస్తే గుడ్ అయిపోయినట్ట మన సైడ్ డెసిషన్ చేస్తే బ్యాడ్ అయిపోయినట్ట అని చెప్తుంటే విష్ణుప్రియ ఏమో చెక్కిలిగిలి పాయింట్ కూడా అంతే అంటే పృథ్వీకి నేను చెప్తున్నాను కదా అని చెక్కిలిగిలు ఉందని చెప్పి అవినాష్ చెక్కిలిగిలు ఉంది చెక్కిలిగిలు పెట్టి చెక్కిలిగిలు పెట్టి ఉందంట నామినేషన్ ఇంకా రెండు రోజులేగా నామినేషన్ చేస్తాను అన్నాడు అంట ఇది కొంచెం హట్ అయింది మీరు ఎలా సరదాగా అన్నారో మేబీ ఆయన కూడా సరదాగా అన్నాడేమో విష్ణుప్రియ సారీ నెక్స్ట్ నబీన్ బ్రో ఫిజికల్ ఆడుతున్నాం అని చెప్పి వేస్తారు ఏంటి వీ షుడ్ ప్లే అవర్ గేమ్ మనం ఏం చేసినా లేచి వేస్తారు మనం ఆడుకోవాలంటే విష్ణుప్రియ దొరకద్దు అంటే వెయ్యొద్దు అని కాదు ఏంటంటే వాళ్ళు మళ్ళీ వాడినే చేయబోతున్నారు ఇది నాకు క్లియర్ అంటే నెక్స్ట్ నామినేషన్లో కూడా పృథ్వీనే చేస్తారని చెప్తుంది అది తనకు తెలుసు అని చెప్పి అలాగే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకవేళ తను చీఫ్ అయిపోయాడు అనుకో తనకి ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది కదా మళ్ళీ తనకు వేయలేరు అందుకోసం అని చెప్పి తనని టార్గెట్ చేస్తూ ఉన్నారు తను అవ్వకూడదు అన్నట్టు దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ప్లేయర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ గ్రూప్ వాళ్ళు మనల్ని రిమూవ్ చేసే ఛాన్స్ వస్తే తిన్నే రిమూవ్ చేస్తారు ఎట్లా అయినా సరే తను చీఫ్ అవ్వకూడదు అయితే వాళ్ళు నామినేషన్ చేయలేరు టార్గెట్ చేశారు తిన్న అని చెప్పి విష్ణుప్రీకి అర్థమైంది సో విష్ణుప్రీకి వచ్చిన రోజు నుంచి అర్థమైంది తెలికి మేబీ విష్ణుప్రీకి వెళ్ళి హింట్స్ ఇస్తున్నప్పుడు తనకేం అర్థమైంది అంటే నాకు అనిపించింది మేబీ నా గేమ్ బయట ఇది బాగానే ఉందేమో వీళ్ళు కావాలని ఇలా చేస్తున్నారేమో అని అర్థం ఏంటది లేదంటే జెన్యున్గా నాకు ఒక బాండ్ ఉంది దాన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నారు దాంతోపాటు ఏంటంటే పృథ్వీని బయటికి పంపించేస్తే నా బాండ్ బ్రేక్ అయింది సో పృథ్వీని కావాలని టార్గెట్ చేస్తున్నారు అలా కూడా విష్ణుప్రీ ఆలోచించి ఉండొచ్చు బట్ నాకు విష్ణుప్రీ నచ్చింది చెప్పన ఆవిడ ఆ బాండ్ మాత్రం డ్రామా కాదు చాలా మంది ఏమనుకుంటే ఉంటారు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏముండదు ఏదో అదే అవును అలా వచ్చిందా బయటికి అలా పోర్ట్రే చేశారు అలా ప్రొజెక్ట్ చేశారు అలా అనదు నేను అనుకోవటం విష్ణుప్రియ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎస్ ఐ లైక్ హీమ్ అనే ఉంటుంది మేబీ ఐ లవ్డ్ హీమ్ అనొచ్చు ఐ డోంట్ నో బట్ ఐ లైక్ హీమ్ అనే ఉంటుంది నాకు అది మాత్రం అర్థమైంది ఎందుకంటే నిన్న పృథ్వీ కూడా చెప్తున్నప్పుడు ఏంటి ఏదైనా ఉందా అన్నప్పుడు విష్ణుప్రియ చూస్తే నాకు కొద్దిగా అనిపించింది ఒక బాధ ఆ మూమెంట్ అది ఉంటుంది కదా ఒక ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు అలాంటిది ఒకళ్ళ మనకు నో చెప్తున్నారు అన్న సెన్స్ ఉంటుంది చూసారు అప్పుడు అప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది లిజెన్స్ విల్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ దిస్ సో అలాంటిది ఒకటి సెన్స్ ఆవిడ సెన్స్ అవుతున్నప్పుడు నాకు ఆ వైబ్రేషన్ వస్తూ ఉందనమాట సో అప్పుడు అనిపించింది అలాంటిది ఎవరు ఫీల్ అవుతారంటే నిజంగా లైక్ చేసిన వాళ్ళే ఫీల్ అవుతారు లేదంటే అవునా వద్దా ఓకే బ్రేకప్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే నేను దూరంగా ఉంటానని నెక్స్ట్ అంత జరిగినా కూడా తన దగ్గరగా ఉంటుందంటే తనకి జెన్యున్గా ఫీలింగ్ ఉంది సో జెన్యున్ బాగుండదు అది ఇంకేం చేయలేము ఇతనికి లేదు కదా అంటే ఇతనికి లేదు ఈయన కూడా మనం పుష్ చేయలేం కదా ఆవిడ ఆవిడ ఇష్టపడుతుంది ఆవిడ జెన్యున్గా ఉందని చెప్పి నువ్వు జెన్యున్గా ఉండని చెప్పి మనం చెప్పలేము ఎవరు చెప్పలేరు ఈయన ఫీలింగ్స్ ఈయనవి ఆవిడ ఫీలింగ్స్ ఆవిడవి బట్ జెన్యున్గానే మాత్రం ఉంటారు ఈ విషయంలో మాత్రం అనిపించింది డ్రామా అయితే కాదు కంటెంట్ కోసం అయితే కాదు యాక్టింగ్ అయితే అసలు కాదు నేను అనుకోవటం నెక్స్ట్ రవీలు మనం కూడా దిమాక్సే నామినేషన్ చేయాలి ఏంటి మైండ్ వాడాలి యశ్మి వాళ్ళు డ్రాప్ అయిపోతారని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాళ్ళ లోపల పరిస్థితి చూసి ఇదయ్యారేమో అంటే వాళ్ళు బయ
కావాలంటే పట్టుకోవటాలు ఇవన్నీ చేయొచ్చు అగ్రెషన్ వద్దు అలాగే ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఏదో చేసేస్తున్నాం అన్నట్టు పెట్టకుండా మామూలుగా పెట్టమన్నట్టు అది చెప్పండి వాడికి అని చెప్పి నెక్స్ట్ పృథ్వీ వస్తారు అనమాట వాష్రూమ్లో స్నానం చేసి వచ్చినట్టు ఇటు వెళ్తాం రెడస్మి వి ఆల్ డిసైడెడ్ నువ్వు ఒక కంటెండర్ అని చెప్పి తనకు చెప్పేసిద్ది చెప్తే పృథ్వీ అంటే అందరూ అందరూనా అని అడిగితే అశ్మేమో ఆ మెజారిటీ ప్రేరణ ఒక్కటే ఇది అన్నాడు చెప్పిద్ది దాని ప్రేరణ హట్ అయింది మెజారిటీని చెప్పి వదిలేచ్చు కదా ప్రేరణ ఒక్కరితే ఇదే అయింది ఇది అదే అయింది అన్నట్టు ఇది చెప్పిద్ది అనమాట దాని ప్రేరణ ఏదో అనేది వచ్చి విష్ణు పక్కన కూర్చునిద్ది ఆయన లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు పొద్దు తిరిగి వచ్చి యశ్మే పక్కన కూర్చుని ఏదో అనేది అన్న తర్వాత యశ్మే అంటుంది క్లారిటీ ఉంది ఇంకేం డిస్కషన్ చేయాలంటే డిస్కషన్ చేయాల్సింది కదా డిస్కషన్ లేకుండా ఎందుకు చెప్తావు అన్నట్టు ఏదో అన్నట్టుంది ఎందుకు డిస్కషన్ చేయాలంటది ప్రేరణ అందరిని అడిగారు అంటది ప్రేరణ ఆ మా క్లారిటీ వచ్చేసింది అందరిని అడిగాము పృథ్వీ అందరు పృథ్వీ అంటే నేనేం చేయాలంటే యశ్మి ఆహా మా మీకు క్లారిటీ మా క్లారిటీ వచ్చిందా అందరూ పృథ్వీ అని అన్నారా అంటే యశ్మి అరే అందరిని అడిగాను నేను నబీల్ చెప్పాడు తను చెప్పింది నిఖిల్ చెప్పాడు నేను చెప్పాను ఇంకేంటంటే ప్రేరణ ఏంట్రా ఒకసారి మాట్లాడతాం అంటే క్లారిటీ వచ్చేసింది అంటే ఏంటి ఎవరైనా అడిగారు అసలు ఎవరైనా అన్నట్టు అంటే క్లారిటీ కోసం ఓ డిస్కషన్ చేస్తే తప్పేంటి అన్నట్టు ప్రేరణ అంటది నిఖిల్ ఏమో సరే రాని వాడు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ డిస్కషన్ చేద్దాం ఏముందంటే యశ్మి రాని నేను కూడా అదే చెప్తున్నా సరే రాని మాట్లాడదాం అని చెప్తున్నట్టు నా మాట్లాడదాం ఇందులో ఏముందని చెప్పి ఈవిడ కొంచెం ఇరిటేషన్ చూపించింది రెండు పాయింట్లు ఏంటంటే ఒకటి ఈవిడ ఇరిటేషన్ ఇరిటేటెడ్గా ఉంటారు యశ్మి ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రేరణకి నచ్చంది ఏంటంటే అందరు వేశారు ఒక ప్రేరణ తప్పితే అన్నట్టు చెప్పింది కదా మెజారిటీ అని అంటే ప్రేరణ వదిలేసేది సో ప్రేరణ తప్పితే అంటే మరి ఇప్పుడు ప్రేరణ నాకు వేయలేదు అని అనుకుంటాడు కదా పృథ్వీ వీళ్ళకి మధ్యలో షార్ట్ అవుట్ అయింది అనమాట మధ్యలో ప్రేరణ మాట్లాడేసింది పృథ్వీతో మాట్లాడేసినప్పుడు పృథ్వీ అంటాడు ఏ మాట్లాడేసావు అంటాడు అనమాట అన్న తర్వాత సో క్యూట్ అంటది ఎవరు చెప్పండి విష్ణుప్రియ సో అలా మాట్లాడేసే తర్వాత ప్యాచప్ అయిపోయింది అన్నది మళ్ళీ యశ్మి వాళ్ళు బ్రేక్ అయిద్దేమో అని అనుకుని ఉండొచ్చు బ్రేక్ అయితే పెద్ద ఆవిడికి పోయిద్ది పెద్ద ఫ్రెండ్షిప్ అని కాదు జస్ట్ అలా అంటే ఒక అంటే అందరూ వేసారు టీమ్ అంతా ఒక్కళ్ళు తప్పితే అంటే అది ఒక వేడ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది కాబట్టి అలా అయినా అనుకుని ఉండొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సరేరా వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను యశ్మి బిగ్ బాస్ కి ఇంకా చెప్పలేదు వాడు అడిగినప్పుడే చెప్పాను అంతే చెప్తే డిస్కషన్ కావాలంటే పెట్టుకుందాం నువ్వు అడుక్కో అన్నట్టు అంటే ఆ అడుక్కోవడం కాదు నువ్వు అడుగు పెడతాను అన్నట్టు అనమాట నాకు క్లారిటీ వచ్చింది నేను చెప్పాను నీకు డిస్కషన్ కావాలంటే అడుగు అంటది అక్కడ డిస్కషన్ బ్రేక్ అవుతుంది మనకి బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఇటు సైడ్ చూపిస్తారు రోహిణి వాళ్ళని చూపిస్తారు రోహిణి అందరు కష్టపడి ఆడుతున్నారు అందరు కష్టపడి ఆడుతున్నారు అవ్వ చూస్తేనేమో కొద్దిగా గేమ్ ఇవన్నీ ఏమి ఆడటలేదు కదా కంటెంటర్ అయ్యి ఆడాలనేది కంటెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు అవ్వ తన గేమ్ తను ఆడుకోవచ్చు కాబట్టి కంటెంటర్ వైజ్ గా చూసుకుంటే నా డిసిషన్ ఇది అవ్వద్దు అవ్వని తీసేద్దాం అన్నట్టు చెప్పింది అనమాట నెక్స్ట్ అవ్వ ఏమంటుంది అంటే నాకు నామినేషన్స్ ఇప్పుడు బాగా పడతాయి ఆవిడ నామినేషన్ దాంట్లోనే ఉంది బాగా పడతాయి అది అప్పుడే చెప్పింది బిగ్ బాస్ కి విష్ణు విష్ణు చెప్పింది విష్ణు బిగ్ బాస్ కి నెక్స్ట్ నామినేషన్ చూసుకోండి నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను మీకు అండి తర్వాత నన్ను ఏమని అంటే నేను ఒప్పుకోను అన్నట్టు చెప్పింది వేయండి మొత్తం వేయండి అసలే నాకు అన్నట్టు ఏదో అనుభవం అంటే మహబూబ్ ఆపుతాడు అనమాట ఆపి ఇక్కడ అవ్వా ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకరు చెప్తున్నంత మాత్రం మనం పోము మన ఆట తీరు సరిగ్గా లేకపోతే మనం పోతాం వెయ్యి ఏమైంది అంటారు వీళ్ళందరూ అవ్వక అదే చెప్తూ ఉంటారు కానీ అవ్వ కొంచెం ఆ నామినేషన్ వచ్చి ఎందుకు టెన్షన్ పడుతుంది నాకు అర్థం కావట్ల నామినేషన్ వస్తుందంటే భయపడుతుంది నెక్స్ట్ మహబూబ్ ఒకవేళ అవ్వకు నామినేషన్ పెడితే నేను బిగ్ బాస్ చెప్పేది ఏంటంటే అవ్వకు నామినేషన్ పెడితే ఆ బట్టలు సర్దుకోలేకపోతుంటే కంటెస్టెంట్స్ హెల్ప్ చేయమని చెప్పి ఒక నోటీస్ పంపించండి ఫస్ట్ నోటీస్ సెకండ్ ఏంటంటే వీకెండ్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లోనూ సెకండ్ ప్లేస్లో నన్ను సేవ్ చేసేయండి కొంచెం ఆవిడికి స్థిమిత నెమ్మదిగా ఉంటుంది స్థిమితం ఇన్ ద సెన్స్ నెమ్మదిగా ఉంటుంది కొంచెం ఫ్రీగా ఫీల్ అవుతారు అలా అని చెప్పి కంటెస్టెంట్స్ని నామినేషన్ చేయకుండా ఆపడం అన్నది రైట్ కాదు అది బిగ్ వీకెండ్లో నాగార్జున గారి చేత చెప్పించాలి నామినేషన్ చేయాలని చేయండి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి నెక్స్ట్ అక్కడ కొంచెం కట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మహబూబు గేమ్ స్పిరిట్ కానీ ఏంటి మనం ఎక్కడ ఆడుతున్నాం పాడుతున్నాం అని కానీ మనిషిని కొట్లాట్లు ఆడేయటం పడేయటం మాట్లాడటం కానీ మనిషిని కొట్లాట్లు కానీ ఏమీ లేవు మనం క్లీన్గా ఆడాం వాళ్ళ గేమ్ స్పిరిట్ అలాంటివి ఏమీ లేవు అనేది చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట రోహిణి ఏమో వాళ్ళు గెలిచినా సరే నాకు మనమే గెలిచినంత హ్యాపీనెస్ వచ్చింది అసలు మనం లిచ్చి పడేశారు అని చెప్తే తేజ అంటే వీళ్ళు వీళ్ళ గురించి లెక్కలు బాగా వేసుకున్నారు మా గురించి చేసుకోలేదు మేము అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అన్నట్టు
గౌతమ్ ఒక ఆప్షన్ ఉన్నాడు ఆల్రెడీ మెగా చీఫ్ అయ్యి ఉన్నాడు నెక్స్ట్ మెహబూబ్ మెగా చీఫ్ అయ్యి ఉన్నాడు మెహబూబ్ కూడా తీసేసిగా నామినేషన్స్ లో ఉన్నాడు మెహబూబ్ నైన్ ని తీరు నామినేషన్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ అవ్వ అది అది నామినేషన్ ఎన్ని వేస్తుందో నేను చూస్తాను ఆల్గోల్ ఆల్ది అవ్వగోల్ అవ్వదు సో నామినేషన్ చూస్తా నేను కూడా అన్నట్టు మళ్ళీ ఇక్కడ కట్ చేసిన తర్వాత ప్రేరణ ప్రేరణ నిఖిల్ తీసుకొని ఆ డిస్కషన్ రూమ్ ఉంటుంది సింహం రూమ్ అదే ఉంటుంది కదా అందులో తీసుకెళ్తాడు అనమాట జిరాఫీ రూమ్ అందులో తీసుకెళ్లిన తర్వాత ప్రేరణ తెలిసిపోయింది క్లారిటీ వచ్చింది పృథ్వీనే అని చెప్పి అంటే ఎలాగ డైరెక్ట్ గా అంటే నిఖిల్ సరేరా చెప్పా ఐ స్పోక్ టు హర్ సిక్స్ మెంబర్స్ కూర్చొని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పుకుందాం మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పి డెసిషన్ తీసుకుందాం ఏం వరీ లేదు చేద్దాం నీట్ గా తన ఫ్లోలో తన ఫ్లోలో మెజారిటీ వచ్చేసింది కాబట్టి చెప్పేసింది అంతే సో నేను కూడా చెప్పాను తనకి నా డెసిషన్ అందుకని అలా చెప్పింది అంతే ఓకే ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి నాకు అర్థమైంది ఐదుగురిది ఒకటి ఉన్నా నీది ఒకరితో నీది ఒక్కరిదాని ఒకటి ఉన్నా మనం ఈ డిస్కషన్ చేద్దాము డోంట్ వరీ అన్నట్టు చెప్తాను అనమాట నువ్వు ఫ్లోలోనే అనేసావు తను నువ్వు ఎలా ఫ్లోలో అయితే అనేసావో ఏంటి ఇది అంతా అన్నట్టు తను కూడా అలాగే ఫ్లోలో అనేసింది అంటే టెన్షన్ తీసుకోకు చేద్దామని చెప్పి నెక్స్ట్ ప్రేరణ ఆమె చెప్పడానికి కూడా ఆమె ఇరిటేట్ అయిపోతుంది ఊరికి నేను ఆ విషయం చెప్పడానికి కూడా ఇరిటేట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు అంటే చెప్తుంది అనమాట దానికి ఏమంటాడు అంటే నిఖిల్ అరే నాన్న ఈయన ఈయన రేలంగి మా వేళ చెప్తుంది నాన్న అంటే మనందరం కష్టపడి ఆడుతున్నాం కదా గెలవడానికి ఆడుతున్నాం మళ్ళీ మనం కొట్టుకోద్రా ప్లీజ్ రా ఒక గ్రూప్గా ఆడదాం రా అంటాడు అనమాట క్లాన్ అనే కాదు మనకి ఎమోషనల్ బాండింగ్ కూడా వచ్చింది ఏంటి వాళ్ళ దాంట్లో కోల్డ్ వార్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు బయటకు వచ్చేటప్పుడు కలిసి ఆడతారు ఒక యూనిటీగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మనం కూడా అదే చేద్దాం ఏమవుతుంది అర్థమవుతుందా మీకు అని చెప్పి ప్రేరణ గట్టి గట్టిగా ఎక్స్పర్ట్ అయిపో అవ్వకూడదు కదా అమ్మాయి మరి ఎందుకు అలా అయిపోతుందని చెప్పి యష్మి కోసం చెప్తూ ఉంటుంది నిఖిల్ నువ్వు ఒకటి అర్థం చేసుకోరా అమ్మాయి ఇప్పుడే సంచాలకగా ఇరిటేట్ అయ్యి ఉంది దాన్ని ఇక్కడ టేక్ ఓవర్ చేసింది అంతే అది ఒక తల్లో జరుగుతుంది కదా అని చెప్పి అంటే అది కూడా మైండ్లో రన్ అవుతుంది ఆ సంచాలకి ఇరిటేషన్ అంతా రన్ అవుతుంది నువ్వు అది అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తాడు అనమాట క్లాన్ లేనప్పుడు ఇంకొక నాలుగు ఐదు వారాలు అంటే మనం క్లాన్ కనుక పట్టించుకోపోతే ఇంకొక నాలుగు ఐదు వారాల్లో మనందరం అస్సాం అయిపోతాం అస్సాం ట్రైనింగ్కి చిక్ చిక్కని వెళ్ళిపోతాం వాళ్ళందరూ మనల్ని పంపించేసి ఇక్కడ ఉంటారు సో లెట్ దమ్ ప్లే లే కానీ లెట్ దమ్ బి ట్రోఫీ మనం వాళ్ళని ఆడాలంటే వాళ్ళని ఆడని కానీ ట్రోఫీ మాత్రం మనమే తీసుకెళ్తాం ఇది మన సీజన్ మనమే తీసుకెళ్ళాలి సరేనా బయట చెప్పద్దు బయట చేయొద్దు గొడవలు ఏం చేయొద్దు బయట ఏం చేయొద్దు వాళ్ళ లూప్ పోల్స్ మన నాకు అర్థమైన ఏంటి ఏంటి లూప్ పోల్స్ అని చెప్తాను అందరు వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను కానీ మన లూప్ పోల్స్ మాత్రం బయటకు వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి అందరిని కూర్చోబెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను అనమాట నెక్స్ట్ నాకు ఇద్దరు పర్స్పెక్టివ్ అయింది అర్థమైంది ఏం చేయాలి ఏంటని చెప్పి నువ్వు నాకు వాల్యూ లేదు నా వాల్యూ లేదు డెసిషన్కి అన్నట్టు చెప్పావు తను ఏంటంటే ఎక్కువ మెజారిటీ వచ్చేసింది కాబట్టి డెసిషన్ అయిపోయింది చెప్పేద్దాం అని చెప్పేసింది నన్ను అడిగింది నాకు ఏ డెసిషన్ అయినా ఓకే అని నేను చెప్పాను నువ్వు అఫెండ్ అయ్యావు అంతే సో ఆగు వెయిట్ వెయిట్ చేయని చెప్తే ప్రేరణ పృథ్వీ అడిగాడు అడిగినప్పుడు మెజారిటీనే అంటే మెజారిటీనే అంది మళ్ళీ ఆ ప్రేరణ అది ఇది అంది అంది సో అక్కడ మెజారిటీ అని నువ్వు వదిలేసి ఉంటే ప్రేరణ కూడా వదిలేసేది మళ్ళీ ప్రేరణ అది ఇది అనేపాటికి మళ్ళీ పృథ్వీ దృష్టిలో బ్యాడ్ అయిపోయింది అనవసరంగా ఎందుకని చెప్పి అలా 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 చెప్పింది అంటుంది అనమాట అందుకోసం నిఖిల్ సరే నాకు ఇక్కడ అన్న క్లాన్ ఉండాలని క్లాన్గా నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే మన క్లాన్ ఉండాలి మన క్లాన్ గట్టిగా నిలబడాలని ఉంది యష్మిని పిలుస్తాడు అనమాట యష్మి రానంటే రా అని చెప్పి తీసుకొస్తాడు నా చెప్పిన తర్వాత ఈ మాట చెప్పిన తర్వాత యష్మి అంటుంది అందరికీ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి కదా యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బి ఫాదర్ ఫాదర్ ఫర్ ద క్లాన్ అంటుంది అంటే నువ్వు ఈ ఈ గ్రూప్కి బాబు అవ్వాల్సిన అదే డాడీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆ అండర్స్టాండింగ్ అందరికి ఉండాలి ఇది క్లాన్ మన క్లాన్ మనదే అని చెప్పాను నవీలు కూర్చుంటాడు ఒక పృథ్వీ తిప్పితే అందరూ వచ్చి కూర్చుంటారు నిఖిల్ సరేరా ఓకే కానీ మన దానిలో బాండింగ్ ఉంది కదా మనందరం ఒకటే అని చెప్తాడు అని చెప్పి చెప్పబోతుంటే యష్మి లెక్చర్ మాత్రం స్టార్ట్ చేయక అబ్బాయి ఇప్పుడు ప్లీజ్ లెక్చర్ సోమాకు అంటారు నిఖిల్ లేదురా దిస్ ఈజ్ అవర్ సీజన్ ఏంటి లోపల కోల్డ్ వార్ జరిగినా సరే బయటికి ఎవరు చూపించకండి నబీలు ఏమో కూర్చున్నట్టు కదా గంగవంద్ వేస్తున్నారు వాళ్ళు గంగవంద్ వేస్తున్నారంటాడు నిఖిల్ సరే మనకి మాత్రం బాండింగ్ ఉంది కొట్టుకు సస్తున్నాం కానీ వాళ్ళ మధ్యలో బాండింగ్ లేదు ఆ కోల్డ్ వార్లు ఉన్నాయి అయినా సరే వాళ్ళు బయటికి మాత్రం యూనిటీ యూనిటీగా యూనిటీగా ఉన్నారు మనమేమో ఎలా తయారయ్యామని చెప్తాడు నబీలు ఏమో వాళ్ళు డెసిషన్ మేకింగ్ చేస్తున్నారు చెప్తున్నారు కానీ అది బయటికి ఆ ఎమోషన్ని మాత్రం బయటికి
అవినాష్ మణికంఠని ఎలిమినే మణికంఠ తన అంతా తాను సెల్ఫీ ఫిక్షన్ చేసుకుని మణికంఠకి నామినేట్ చేసింది అవినాషే మళ్ళీ మణికంఠ ఉండాలని చెప్పి రివర్స్ నామినేషన్ వేసింది మణికంఠ ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్పి రివర్స్ గా ఆడింది కూడా అవినాషే మరి వెళ్ళిపోవాలని ఎందుకు చేశాడు అసలు ఆ రోజు మణికంఠ అసలు అది అదే ఒక డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి పెద్ద ఇది అయిపోయింది కాబట్టి ఎన్ని మిస్ అయ్యాం ఈ లాజిక్ లన్నీ నెక్స్ట్ నబీలు నామినేషన్ లో ఉంటారు కదా అన్న థాట్ ఉంటది అందరూ అని నేను అడిగలేన చెప్పాడు నెక్స్ట్ నిఖిల్ అందరు వచ్చారు అనమాట అందరు కూర్చున్నారు నలుగురు కూర్చున్నారు తా నెవర్ గివ్ అవర్ వీక్నెస్ టు దెమ్ మన వీక్నెస్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పద్దు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని మన మధ్యలో కూర్చొని ఫన్ చేసుకుంటా మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏంటి అని చెప్పి మొత్తం వింటా ఉంటారు సో మీరు ఏం చేయాలంటే పబ్లిక్లో కొట్టుకోకుండా ఏదైనా ఉంటే ప్రైవేట్గా వెళ్ళి ఒక ప్రొఫెషనల్ వేలో దాన్ని షార్ట్అవుట్ చేసుకోండి ఇన్ఫినిటీ ఎయిట్ అంటే మనది ఇన్ఫినిటీ ఎయిట్ అన్నది మనది ఇట్స్ అవర్స్ దిస్ సీజన్ ఈజ్ అవర్స్ దిస్ సీజన్ ఈజ్ అవర్స్ ట్రోఫీ ఎత్తితే మనం ఆరుగురే ఎత్తాలి ఏంటి సో ఐ యామ్ నిఖిల్ నేను నిఖిల్ని చెప్తున్నాను ఐ యామ్ నాట్ లెట్టింగ్ ఎనీ వైల్డ్ కార్డ్ టు లిఫ్ట్ ద ట్రోఫీ అని చెప్పి సో నేను నిఖిల్ నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను వైల్డ్ కార్డ్ నెవర్ని ట్రోఫీని టచ్ చేయి నేను యాభై రోజులు అంటే ఎంత రేంజ్లో చెప్పలేదు కానీ నేను దాన్ని కొద్దిగా ఎలివేషన్ చెప్తున్నాడు యాభై రోజులు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఇది మన సీజన్ మనమే ఆడాలి మనమే గెలాలి అయితే నేను లేదంటే మీ ఆరుగురు అన్నట్టు ఉండాలి అనేది చెప్తాడు అనమాట దిస్ ఈజ్ అవర్ షో ఓకేనా నెక్స్ట్ పృథ్వీ నెక్స్ట్ డైలాగ్ పృథ్వీ అనమాట ఏది ఏమైనా నామినేషన్లు తీసుకోకుండా చూసుకుందాం మొత్తం అసలు నామినేషన్లు ఎవరినెవరు తీసుకోవద్దు అని చెప్పి నిఖిల్ సాల్వ్ ఇట్ ఇన్ ప్రైవేట్ ఇన్ ఏ ప్రొఫెషనల్ కాన్వర్సేషన్ ప్రైవేట్గా ప్రొఫెషనల్గా మాట్లాడుకోండి అంటే నబిల్ ఇఫ్ దిస్ రీజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ రియల్లీ గోయింగ్ అసలు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ మోటివేషన్స్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ రియల్లీ గోయింగ్ ఐఎమ్ స్టిక్కింగ్ టు ఇట్ ఇలాగే కనుక కొనసాగుతుంది నిజంగా అనుకుంటే కనుక నేను ఈ పాయింట్కి స్టిక్ అవుతున్నాను అనగానే పృథ్వీ ఐ ఆమ్ గివింగ్ ప్రామైస్ బాగుబలనే నేను అని చెప్పి నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నా ఏంటంటే మన క్లాన్ వాళ్ళని నేను ఏం జరిగినా ఎంత జరిగినా ఎప్పటికీ నామినేట్ చేయను అని చెప్పి ప్రామిస్ చేస్తాడు అనమాట ప్రామిస్ అన్నట్టు చేయొత్తుతాడు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అని చెప్పి నాకు ఇక్కడ ఏమనిపించిందంటే భయ్య ఫర్ సపోజ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఈ క్లాన్స్ అన్ని డిజాల్వ్ చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కలిపేసి సింగిల్ క్లాన్గా చేయటం లేదంటే మళ్ళీ రెండు క్లాన్స్ మిమ్మల్ని మిమ్మల్ దాంట్లో డివైడ్ చేయటం చేస్తే మీరు అందరూ అయిపోతారు భయ్య నాకు అర్థం కాదు అప్పుడు ఎలా చేస్తారు అప్పుడు కూడా మీరు వేరే వేరే క్లాన్లో ఉన్నా సరే మిమ్మల్ని మీరు నామినేట్ చేయకుండా మీ క్లాన్లో ఉన్న వాళ్ళు నామినేట్ చేస్తారా అప్పుడు ఒకవేళ మీరు గ్రూప్ డిస్కషన్ చేయాలంటే మీరు అందరూ పక్కన కూర్చొని గ్రూప్ డిస్కషన్ చేసుకుంటే మీ క్లాన్ మిగతా వాళ్ళకి డౌట్ రాదా అప్పుడు ఎలా చేస్తారు ఆ లాజిక్ ఎవరు ఆలోచించాలి ఈ క్లాంట్ డిజాల్వ్ అయిపోద్దా లేదని చెప్పి ఆలోచించలేదు బట్ డిసైడ్ అయితే మాత్రం ఒకటి అయ్యారు బాగుంది ఇది రా రైటర్ రాంగ్ గా అంటే రాంగ్ అని చెప్పను రైటే ఒక ఒక స్ట్రాటజీ అన్నది అది తప్ప రైట్ అని పక్కన పెడితే స్ట్రాటజీ అన్నది ఉండాలి ముందు ఆ స్ట్రాటజీకి నేను ఇచ్చేస్తున్నా సో ఆ స్ట్రాటజికల్ గా ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు కదా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్లేయర్స్ సో వీళ్ళకి ఉంటుంది కొద్దిగా కానీ మన మణికంట వాళ్ళకి ఉండే గౌతమ్ ఇల్లేవాడు అంటారు కాబట్టి చెప్పలేం కానీ ఒక ఊపు వచ్చింది వీళ్ళకి ఏదైనా ఏదో చేయాలని చెప్పి నెక్స్ట్ విష్ణుప్రియ వీళ్ళు అయిపోయింది ఫస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బొక్కలు స్టార్ట్ అయినాయి విష్ణుప్రియ నామినేషన్ నాకు ప్రాబ్లం ఉందే నేను నేను చెయ్యా అంటే నేను చేస్తా అంటే నేను మీతో ప్రామిసులు చెయ్యా అని చెప్పి నేను కావాలంటే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి స్టిక్ అవుతా ఆ నెక్స్ట్ టు నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ నామినేషన్ మాత్రం కావాలా కానీ పృథ్వీ ఎందుకు అంటారు అంటే నా పాయింట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి అవి క్లారిఫై అవ్వలేదు అంటే మరి సాల్వ్ చేసుకుంటాడు నో ఐ వాంట్ టు షో ఇట్ టు ఆడియన్స్ ఇక్కడ కాదు నేను నామినేషన్లో పెట్టి ఆడియన్స్ చూపించాలనుకుంటున్నాను అంటది నబీలేమో మన మన ఆరుగురులో ఇద్దరు బోయి ఉండే ఆల్రెడీ దోస్తులు కలిసి ఆడతారు అలాగే ఓజీస్ కూడా కలిసి ఆడొచ్చు లాజికల్ గా చెప్తాడు అనమాట ఇప్పుడు దోస్తులు ఇద్దరు దోస్తులు ఉంటే కలిసి ఆడతారు కదా అలా ఓజీస్ కానీ కూడా కలిసి ఆడొచ్చు సో ఇది చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ రిజాల్వ్ చేసుకోండి అనే డీల్ కూడా చెప్తారు ఆడే ఒప్పుకోదు అనమాట నిఖిల్ అక్కడ జరిగినా సామే క్లాన్ స్టాండింగ్ కూడా అక్కడ అంత జరిగింది బయట బస్తాల టాస్క్ లో నేను ఏం చూశానంటే నా క్లాన్ నా కోసం నుంచోడం చూశాను స్టాండ్ తీసుకోవడం చూశాను సో అక్కడ ఎవరి మీద ఎవరికి రివెంజ్ లేదు కోపం ఎవరి మీద ఎవరికైనా రివెంజ్ ఉన్నా ఒకళ్ళ మీద ఒకరికి కోపాలు ఉన్నా సరే కానీ మీరందరూ ఒక్కటిగా నుంచొని మా కోసం స్టాండ్ తీసుకున్నారు అది ఉండాలి అని చెప్తాడు అంటే విష్ణుప్రియకి ప్రేరణ అంటే పడదు ప్రేరణకి విష్ణుప్రియ అంటే పడదు ప్రేరణకి పృథ్వీ అంటే పడదు అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి మనందరం కలిసి ఉండాలి కలిసి కట్టుగా ఉండాలని చెప్తాడు
ఏంటి అంటే నామినేషన్స్ తర్వాత చూస్తే ఫ్యాన్ అయిపోయా నువ్వు అసలు ఆ డిఫెన్స్ కానీ ఏది కానీ సూపర్ చెప్పావు ఆ తేజ వచ్చి నేను నీ నామినేషన్ చేసి నువ్వు బలే వాడుకున్నావు అని చెప్పి నేను అది చెప్పినా తేజ బాగా వాడాడు తేజ వచ్చి ఆయన నెత్తిన పాలు పోసాడు అని చెప్పి బాగా అది ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం ఎక్కువ సేపు ఉండి అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ పాయింట్లు పెట్టండి ఇంకా బలి ఉండిపోయేది అదిరిపోయేది అని చెప్తా ఉంటాడు నెక్స్ట్ ఆయన చెప్పిన తర్వాత యష్మి సేమ్ పాయింట్స్ అంటది విష్ణుబీ కూడా సేమ్ పాయింట్స్ అంటది ప్రేరణ కూడా పృథ్వీ అంటది సో నబిల్ ఎవరైనా టీం వస్తే టీంతో పాటు ఆడి అంటే మన టీం వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా వస్తే మన అందరితో పాటు కలిసి ఆడుకొని మొత్తానికి మన క్లాన్ నుంచే చీఫ్ అవ్వాలి ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్తాడు నిఖిలేమో అరే అగ్రెషన్ యు ఆర్ కంట్రోలింగ్ ఓకే మేక్ షూర్ అవతల వాళ్ళకి ఏది కాకుండా నువ్వు చూసుకో అన్నట్టు చెప్తాడనమాట నబిల్ డోంట్ రియాక్ట్ అని చెప్పిన నీకు అక్కడ కూడా నీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఎక్కడ కూడా డోంట్ రియాక్ట్ సింప్లీ డోంట్ రియాక్ట్ అంటే నీకు నిఖిలేమో అయితే నువ్వు ఏదో చేస్తావు కానీ మెగా చీఫ్ దాంట్లో మాత్రం ఒకసారి అయిన తర్వాత మాత్రం డివిజన్ మాత్రం ఈక్వల్గా చేయి అయినో నువ్వు చేస్తామని బట్ నీకు చెప్తున్నాను మెగా చీఫ్ అయిన తర్వాత డివిజన్ చేయి కరెక్ట్గా చేయని చెప్తుంటే నబీల్ ఏమో నువ్వు పిల్లో టాస్క్లో చేసావు చూసావా సంచాలకగా చేశాడు కదా బాగా చేశాడు సంచాలకగా ఈవెన్ ఆయనకి ఒక ఒక లూప్ పోల్ దొరికింది నిఖిల్ని గెలిపించడానికి నిఖిల్ లోపల ఉంటాడు లోపల పిల్లో వస్తుంది తేజ చేతుల నుంచి లాక్కుంటాడు కానీ ఒప్పుకోడు అనమాట ఒప్పుకోకుండా లేదు వా లెక్స్తో పాటు నువ్వు ఎంటర్ అవ్వాలి అని చెప్పి వాళ్ళకేస్తాడు సో పిల్లో టాస్క్లు ఎలా చేసావో అలాగే చెయ్యి అని చెప్పి నబీల్ అంటే పృథ్వీ ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు బికమ్ మెగా చీఫ్ కంటెండర్స్ ఫస్ట్ ముందు కంటెండర్స్ అవుదా నీ మెగా చీఫ్ అయినప్పుడు నాకు ఎన్ని జబ్బులుగా అన్నాడు కంటెండర్స్ అవుదా అంటే నబీలు వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా మాత్రం నువ్వు రియాక్ట్ మాత్రం అవ్వకు ఏదన్నా సరే రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండు అగ్రెషన్ చూపించుకు పాయింట్స్ ఉండవు వాళ్ళ దగ్గర సో ఏమి ఇవ్వక వాళ్ళకి పాయింట్స్ ఏమి ఇవ్వమాక అంటే విషయం ఏంటంటే ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళు ఎత్తుకుంటారు వాళ్ళు వేస్తారంటే నబీల్ ఏని కానీ దాన్ని మనం డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు కదా పాయింట్స్ లేకుండా వేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు పైగా మనకు ఒక ఇమ్యూనిటీ కూడా దొరికిద్దు నువ్వు మెగా చీఫ్ అయితే ఇమ్యూనిటీ దొరికింది అలాగే మన క్లాన్ నుంచి నామినేషన్ లోకి వస్తే నువ్వు చూసి సేవ్ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పి హింటిస్తాడు అనమాట నీకు పవర్ వస్తుంది పవర్ వస్తే మనల్ని ఎవరైనా సేవ్ చేయొచ్చు అంటే విష్ణుప్రియ అది చెప్పిన అవసరం లేదులే అంటది మరి ఇద్దరు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో తెలియదు కానీ ఒకవేళ ఆయన చీఫ్ అయితే నాకు కూడా ఎందుకు ఈ వారం పృథ్వీ చీఫ్ అవుతాడు అన్న ఒక వైబ్ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ వారం పృథ్వీ వరుసగా పాజిటివ్ మీద పాజిటివ్స్ నేనే చెప్పా వరుసగా చెప్పాను కాబట్టి నాకు ఎందుకు ఈ వారం పృథ్వీ అవుతాడు నాకు లాస్ట్ ఆయన ఫస్ట్ టైం చోరదాకా వెళ్ళాడు కదా నాకు అప్పుడు కూడా అనిపించింది పృథ్వీ ఈ వారం చీఫ్ అవుతాడు అని చెప్పి బెట్ వద్దామా అని కూడా నేను గ్రూప్లో ఏదో మెసేజ్ పెట్టాను బట్ లాస్ట్ చిన్న చిన్న మిస్టేక్ వల్ల ఓడిపోయాడు సో మళ్ళీ ఈ వారం నాకు అలాంటి వైబ్ వస్తుంది చూద్దాం అవుతాడా లేదా నెక్స్ట్ నిఖిలు లాస్ట్ టైం మన క్లాన్లో నుంచి తీసేసి ఎలా అయ్యారో మన క్లాన్ వాళ్ళని తీసేసి ఎలా అయ్యారో మనం కూడా అలాగే అవ్వాలని చెప్తే నబీలు ఇంకో టాస్క్ గెలిస్తే అప్పుడు వాళ్ళ దాంట్లో కూడా మూమెంటం స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇప్పుడు గంగా వాళ్ళకి ఫ్రీగా దొరికింది కాబట్టి ఈజీగా తీసేస్తారు పెద్ద గొడవలు అవ్వవు గంగా కూడా ఏమంది నెక్స్ట్ ఇంకొక తీసేసిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళ క్లాన్లో నుంచి మూమెంట్స్ స్టార్ట్ అయిద్దని నెక్స్ట్ ఇంకేం గెలిస్తే కూడా మస్తు ఉంటుంది అప్పుడు చూడాలి అని చెప్తే నిఖిలు అవ్వక ఏదైనా సరే ఫస్ట్ వచ్చింది చూస్తావా అలాంటి టాస్క్ ఏదో ఉంటే అవ్వ ఆడుతుంది కానీ అదర్వైజ్ అవ్వ ఎలా ఆడుతుంది విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ అంటాడు రెస్పెక్ట్ ఉంది కానీ అది కాదు కానీ బట్ కష్టం కదా అవ్వ ఎలా ఆడిద్ది అన్నట్టు ఒక కన్సర్న్ చూపిస్తాడు నెక్స్ట్ విష్ణుప్రియ నవ్విద్ది అనమాట ఇక్కడ నేను అనుకున్నా అరే రామా అని చెప్పి అంటే మనకు చూపిలేదు నవ్వినట్టు అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది అంత ఏమంటే నేను దానికి నవ్వలేదు ముందే చెప్తున్నా నా బ్రెయిన్లో ఏదో జోక్ వచ్చింది దానికోసం నవ్వాను ఆడియన్స్ వినండి నేను దీనికి నవ్వలేదు అనమాట ఆడియన్స్కి ఇంట్ వస్తుంది అనమాట మళ్ళీ అక్కడే అనుకుంటారని చెప్పి నెక్స్ట్ ప్రేరణ పాయింట్ చెప్పింది మనం జాగ్రత్తగా ప్రతి టాస్క్ గెలాలి ఎందుకంటే ఒకేసారి ఒక ఇద్దరిని తీసేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ అప్పుడు ఇదే పోతాము అని నెక్స్ట్ నబీలు ఫస్ట్ పాయింట్ క్రేజీ అసలు భలే తెచ్చారు ఫస్ట్ పాయింట్ మాత్రం అని చెప్పి నిజంగా ఫస్ట్ పాయింట్ మొత్తం క్రేజీ ఇద్దరు నాపేస్తాడు పృథ్వీ ఒక ఒక చేత్తో గౌతమ్ని లాక్ చేస్తాడు ఒక చేత్తో ఏమో మహబూబ్ని లాక్ చేస్తాడు ఇద్దరిని లాక్ చేసేపాటికి నిఖిలేమో ఆ బస్తా పట్టుకుని పరిగెత్తుకుని వచ్చేస్తాడు అనమాట మళ్ళీ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేపాటికి నీ చేతిలో పడింది తేజ పాప ఇతిరితే అది వెళ్ళి నిఖిల్ చేతిలో పడింది పెట్టేస్తారు అక్కడ ఏం చెప్తారంటే మీరు ఒక నీవు నబీలను ప్రేరణ చెప్తారు ఊరికి నేను గొడవ లాస్ట్ రౌండ్లో మీ ఇద్దరు అరుస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు అరుస్తున్నారు వెనకాల ఆయన వెనకాల అవినాష్ ఉంటాడు అనమాట సో తేజ ఆయన కిసుద్దు అని చెప్పి అవినాష్ సైగలు చేస్తూ ఉ
పాయింట్స్ కోసం మాట్లాడాలి మిగతా వాళ్ళు కాదు అన్నట్టుని నెక్స్ట్ వీళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నారు అందరూ ఇస్తాను అన్నారులేండి ఎవరిని తక్కువ ఎవరు తప్పట్లే ఎవరిది రైట్ అనలేము మహబూబు యష్మి అక్కడ పాయింట్ చెప్పలేకపోతుంది వీళ్ళు పాయింట్స్ అందిస్తేనేమో ఆవిడ అరుస్తూ ఉందని చెప్పి సో పాయింట్ చెప్పండి చెప్పట్లేదు ఈ పక్కన అందిస్తూ ఉండండి పాయింట్లు అరుస్తూ ఉందని చెప్తుంది పైగా తగలచ్చు అంటది రా రా రాయొద్దు అంటది అంటది సో అక్కడ తనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైం ఆ పాయింట్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు టచ్ చేస్తే ఇస్తానంటది టైర్ కిట్ కూడా టచ్ చేస్తే ఇస్తారా అంటారు సో ఆవిడ ప్రకారం కాట్ అంటే ఏంటంటే పైన పాట్ అనమాట సో చెక్క దగ్గర నుంచి పైన పాటు దీన్ని కాట్ అంటారు దీని కింద దాన్ని కాట్ అంటారంటది యశ్మి దాన్ని మొత్తాన్ని కలిపి కాట్ అంటారు పైన ఒకదాని కాట్ కింద ఒకదాని టైరు అలా కాదు చెప్పేటప్పుడు ఇదే రూల్ కరెక్ట్గా సో పై భాగంలో కొద్దిగా టచ్ అయినా అన్నట్టు చెప్పాలన్నమాట ఆవిడ కాట్ టచ్ అయితే అంటే ఆవిడ ఉద్దేశం ప్రకారం అది వీళ్ళు ఉద్దేశం ఏంటి టైర్ కి టచ్ అయినా అక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది అనమాట వీళ్ళకి నెక్స్ట్ పైన తగలచ్చు విసరద్దు ఏదేదో చెప్తుందంటే గౌతమ్ అసలు సంచాలకగా రూల్స్ పెట్టద్దు నీకు అక్కడ రూల్స్ బుక్ లో లేనిది నువ్వు అసలు అంటే నువ్వు రూల్స్ పెట్టకూడదు రూల్ బుక్ లో లేనిది ఏదైనా జరిగితే అప్పుడు నువ్వు యాజ్ సంచాలక డెసిషన్ తీసుకోవాలి రూల్స్ చేంజ్ చేయడానికి కాదు కదా అంటాడు రైటే కరెక్ట్ గా చెప్పాడు ఇప్పుడు ఆవిడ ముందే డిఫైన్ చేసింది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఇప్పుడు పైన సగం గోన్ బస్తా సగం టచ్ అయింది ఏదో క్వార్టర్ టచ్ అయింది అప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పుడు సగం మంది ఏమంటారు మాకు ఇయ్యాల్సిందే పాయింట్ మేము టచ్ చేసాం అంటారు పెట్టేసినట్టే అది సగం పెడతా ఏంటి పావు పెడతా ఏంటి పెట్టేసినట్టే అంటారు అంతే కదా దానికి రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు బస్ సీట్లో ఎంత కూర్చున్నా కూర్చున్నట్టు ఎంత కూర్చో ఏదో ఒకటి ఏదో పిచ్చి చిప్పి అని ఏదో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు కొంతమంది ఏమంటారు మొత్తం పెట్టాలంటారు సో యాక్చువల్గా నాకు ఈ డౌట్ వచ్చింది యాజ్ ఏ ఆడియన్ చూస్తున్నప్పుడు అరే సగం టచ్ చేస్తే ఎలా రా అని చెప్పి దానికి నబీల్కి అదే డౌట్ వచ్చి నబీల్ ముందే యూస్ చేసి డిఫైన్ చేయించాడు చేత ఆవిడ కన్సిడర్ చేస్తానని చెప్పారు యాక్చువల్గా ఇది కరెక్టే ఆ పాయింట్ కరెక్టే ఆవిడ కన్సిడర్ చేస్తానని అనడం కరెక్టే దాని తర్వాత ఆ రూల్ అందరికి వెళ్ళిందా లేదా అది డిఫరెంట్ స్టోరీ అది మనకు రేపు మళ్ళీ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం దానికోసం నెక్స్ట్ ఏజ్ అంటాడు ఒక్క పాయింట్ వస్తే ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేది అని చెప్పి రైటే ఆ టైంలో పాయింట్ వచ్చి వీళ్ళు రాగానే పాయింట్ తెస్తే వీళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగేది వీళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంది లేదంటే వీళ్ళకి ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిపోయి వీళ్ళందరినీ బాధ చేసిన బాధ చేసి అలాంటి ఫిజికల్ అయిపోయే వాళ్ళు కూడా అది కూడా జరగచ్చు రోని అరే అక్కడ వరకు మీరు వెళ్ళటమే గొప్పలేరా అని చెప్పి మళ్ళీ వీడే అంటారు వాళ్ళిద్దరు దోసుకుని మీరు అక్కడ దాకా వెళ్ళారు అదే గొప్ప అని చెప్పి మహబూబు ఎవరు కొట్టారు బండి ఎందుకు వెనక్కి లేదు ఓ పాయింట్లో బండి వెనక్కి వెళ్ళిపోద్ది అది ఎవరు కొట్టారు మన జూపీ లేదు లైవ్లో సో వీళ్ళేమో కొట్టారనుకుంటారు వాళ్ళేమో కొట్టలేదు అంటారు అవినాష్ ఏమో నేను చూశాను కరెక్ట్గా ఆయన కాలుతో తన్నాడు అంటారు కానీ వీళ్ళు ఏమంటారంటే చెప్తాను దానికోసం ఎవరు కొట్టారు బండి వెనక్కి వెళ్ళిందంటే బుధ్వ అవినాష్ అంటాడు కావాలని తన్నినట్టు నాకు అనిపించింది అంటే మహబూబ్ అంటాడు గేమ్లో వాళ్ళది అవ్వకుండా నీది ఏదేదో చేస్తున్నారు ఏదో అంటది నెక్స్ట్ స్టేజ్ అంటాడు అది కానీ కావాలని కాదు తను మామూలుగా వెళ్ళింది అంట అంటే లేదు లేదు నేను తండని చూశాను అంటాడు రోహిత్ అంటే నీ ప్రేరణ అడిగితేనేమో లేదు కావాలని తను లేదు అది మామూలు తగిలి వెళ్ళిందంటే అవ్వంటది ప్రేరణ ప్రేరణ మా వాళ్ళ కోసం చెప్పిద్ది కానీ మన కోసం ఎందుకు చెప్పిద్దా అని అంటారు కట్ చేస్తే ఇటు సైడ్ వీళ్ళే మాట్లాడుకుంటే నబీలు నీ కాల్ తాకింది అంటాడు సేమ్ టాపిక్ వీళ్ళకి డిస్కషన్ అవుతా ఉంటారు వీళ్ళు ఈ రూమ్ లో వాళ్ళు బెడ్రూమ్ లో నీ కాల్ తాకింది అంటే నిఖిల్ లేదు లేదు అది ఒప్పేసుకున్నాడు తన్నానని చెప్పి అని చెప్పి ఈయన ఒప్పేసుకున్నాడు అంట తన్నానని చెప్పి నాకు మరి లైవ్ లో అనిపించలేదు మరి ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత కనిపించిద్దాం ఒప్పేసుకున్నాడు అని చెప్పి తన్నాని అంటే యశ్మి తాకింది కానీ వచ్చేసింది ఇమీడియట్ గా సో నబీల్ వెనక్కి తీసుకొచ్చి పెడతాడు అనమాట అలా ఎలాగని తీసుకొచ్చి పెడతాడు నెక్స్ట్ నబీలు నేను తీసుకొచ్చేసాను ఆల్రెడీ అంటే తాకినప్పటికీ బ్యాగ్ నీ చేతిలో ఉంది తాకినా ఆ బ్యాగ్ నీ చేతిలో ఉంది వాళ్ళ చేతిలో ఏం లేదంటే నిఖిల్ అలా కాదు వాడికి కాలు తనే టైంలో ముగ్గురున్నారు కింద ఆ బ్యాగ్ ఉంది దాని మీద ముగ్గురు ఉన్నారు దానివల్ల ఏం పెద్ద ఫరక్ పడదు అని చెప్తాడు అనమాట బ్యాగ్ ఏమో నా చేతిలో ఉంది సో ఏమి పడదు అని చెప్తే పృథ్వీ నాకు ఎనర్జీ ఎక్కడ పోయిందో తెలుసా ఆ నెక్స్ట్ తేజ కూడా అదే టైంలో ఏమంటాడు అంటే నిజంగా వాళ్ళు తంతే ఉంటదన్నా అంటే ఈ వీకెండ్ లో వీడియో ప్లే చేసి ఏదో జరిగింది అన్నట్టు చెప్తాడు అనమాట పృథ్వీ అని నాకు ఎనర్జీ ఎక్కడ పోయింది అంటే నేను లాగుతున్నాను ఆ బ్యాగ్ నూట యాభై కేజీల తేజ ఉన్నాడు తేజ బ్యాగ్ ఉంది సో నూట యాభై కేజీలు లాగుతున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది సో టచ్ అయింది ఓకే అన్నట్టు చెప్తాడు అనమాట బట్ టచ్ అయిందో నిజంగా తన్నాడు అన్నది రేపు తెలిసిద్ది మనకి నిఖిల్ అరే తేజ అమ్మ బాబోయ్ తేజ ఇంట్రా బాబు అని చెప్తే పృథ్వీ నాలుగు రౌండ్లు ఆడాం కదా తేజ సూప
దీస్ పీపుల్ షోడ్ బుద్ధి బలం వాళ్ళు షోడ్ కండ బలం దే ఫెయిల్డ్ బట్ దీస్ పీపుల్ షోడ్ బుద్ధి బలం అంటారు వీళ్ళు బుద్ధి బలం చూపించారు కదా ఎంతో వచ్చారు చెప్పి నెక్స్ట్ అవినాష్ అవినాష్ కూడా క్రిమినేట్ చేసి చూపిస్తారు అనమాట బ్యాగ్ పడింది బ్యాగ్ పడిన తర్వాత కింద ఉన్నారు అంతా బాగా నేను అలా చూస్తుంటే సడన్ గా తెలియ కట్టి సందులు నుంచి ఇలా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాను బ్యాగ్ కట్టుకుని రేడు ఈ బ్యాగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రాయి ఏమైనా ఇంటిని తెచ్చుకున్నారు లేదా బిగ్ బాస్ ఏదో సపరేట్ గా పంపించాడు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇట తీసుకుని ఇటు పరిగెత్తుకుని వస్తారని చెప్పి ఆశ్చర్యపోయాను అలా తీసుకుని వచ్చాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ అక్కడ మళ్ళీ ఇటు సైడ్ ప్రేరణ వాళ్ళు నిఖిల్ వెళ్తాడు అనమాట వాళ్ళ దగ్గరికి ఇక్కడి నుంచి కట్ చేస్తే నిఖిల్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు ప్రేరణ అంటే వీడు సేమ్ జోక్ అక్కడ కూడా చెప్పడానికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు దాకా క్లాన్ క్లాన్ అన్నాడు సేమ్ జోక్ అక్కడ దాకా చెప్పడానికి వెళ్ళాడు అంటే అదే బ్యాగ్ ఉంది బ్యాగ్ లాగితే తేజ వచ్చాడని చెప్పేది చెప్తున్నాడు అనమాట అదే అక్కడ దాకా చెప్పడానికి వెళ్ళాడు నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ ఈ లోపల అందరిని వచ్చి కూర్చోమన్నాడు సో అడిగాడు అనమాట ఒపీనియన్ అడిగితే ఓజీ క్లాన్ మీ నిర్ణయం ఏంటంటే విష్ణు పిల్లి లేచి మేము అందరం కలిసి పృథ్వీని కంటెంటర్గా ఎన్నుకున్నాం బిగ్ బాస్ అని చెప్తుంది సో పృథ్వీ మీరు మెగా చీఫ్ కంటెంటర్గా ఎన్నికయ్యారు కానీ మీరు తదుపరి టాస్క్ కూడా ఆడొచ్చు అదేదో సస్పెన్స్ లో చెప్పి చెప్పారు అనమాట నెక్స్ట్ రాయల్ క్లాన్స్ అడిగితే వాళ్ళు గంగా ఉన్నారు గంగా మీరు కూడా ఆడొచ్చు పాతి మీ టీ షర్ట్ని తీసి స్టోర్ రూమ్ లో పెట్టండి అని చెప్తాడు దాని తర్వాత ప్రేరణ అండ్ నబిల్ మాట్లాడుకుంటారు సో ఇంటి డోర్ క్లోజ్ చేస్తే బయట కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అనమాట పృథ్వీ నామినేషన్ పాయింట్ కోసం మాట్లాడుకుంటారు అరే ఇద్దరు ఈక్వల్ గా వచ్చినాయి కదా ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నారంటే ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకోలేదు కదా విష్ణుప్రియ నేను నేను వేస్తాను అని చెప్పి నా పాయింట్స్ అంటే క్లియర్ అలా వేస్తాను కదా దానికోసం మాట్లాడుకుంటా అనమాట ప్రేరణ నబిల్ కలిసిపోయారు అంటే కలిసిపోయారు ఏం చేయలేము సో ఏమంటాడంటే పృథ్వీ నామినేషన్ ఇద్దరు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి ఇద్దరు ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు నేను అలా డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే నబీలు అలాంటప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఇంకా చెప్పండి అని అడగాల్సింది నువ్వు అప్పుడు గంగా వేయని చెప్పేది కాదు నిఖిల్ రెండు మూడు పాయింట్లు చెప్పేవాడు దాని తర్వాత నువ్వు ఆ డిసిషన్ వేరే డిసిషన్ ఏదైనా తీసుకోవాల్సిన అంటే లేదు నిఖిల్ క్లియర్ గానే అదే చెప్తా ఉన్నాడు అంటే లేదు గంగా చెప్పిన పాయింట్స్ కూడా నాకు ఏమి అనిపించలేదు అంటే నబీలు సో మాట్లాడేసుకున్నాక టూలో ఊకొట్టలేదు అని అనిపించలేదు నీ దగ్గరికి రాలేదు నా దగ్గర రాలేదు నా దగ్గర రాలేదు అని అంతే కదా అంటే లేదు గంగా వేమంటారు నీ మహరాని ఆ హోటల్ కొడుకు నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చి నాతో మాట్లాడాలి కదా నాకు అయ్యి చేయాలి కదా అంటది నిఖిల్ కూడా ఏం చేశాడు ఫస్ట్ నామినేషన్ కూడా కాదు నిఖిల్ది రెండోసారి వచ్చాడు ఫస్ట్ సార్ ఏం పెట్టాడు హోటల్ టాస్క్ లో లో అని చెప్పాడు రెండోసారి ఏం పెట్టాడు ఇంట్లో కూడా లో అని పెట్టాడు అంతకు మించి ఆయన కూడా పాయింట్స్ ఏం పెట్టలేదు అంటే ప్రేరణ టూ టైమ్స్ నామినేట్ చేసింది లో లో ఉన్నాడని చెప్పి అంతకు మించి ఏం చెప్పలేదు దాన్ని కంటిన్యూషన్ చేస్తా అంటే అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ అవుతే ఈ క్లాష్ ఈ క్లాష్ లు వచ్చినాయి క్లాన్ క్లాషెస్ వచ్చినాయి అంటే వీళ్ళు పృథ్వీ ఇక్కడ ట్రెక్కర్ అయ్యి వచ్చాడు ఆ పృథ్వీ అని చూసి విష్ణుప్రియ ట్రెక్కర్ అయింది ఇప్పుడు ఈ క్లాన్లో క్లాషెస్ వచ్చినాయి విష్ణుప్రియ పర్సనల్ గా తీసుకోవటం అక్కడ క్లాష్ ఆమెకి సమాధానం సంబంధం లేని క్లాష్ ఆవిడ ఆ సంబంధం లేని గొడవలు ఇరుక్కుంది ఆవిడకి ఎందుకు ఇది అంతా అని చెప్పి నెక్స్ట్ ప్రేరణ నేను కూడా చాలా పాయింట్స్ పెట్టలేదు ఆవిడ నామినేట్ చేసేటప్పుడు నీకు కావాలంటే నేను కూడా పెట్టచ్చు ఆవిడ నీతో జరిగిన టాస్క్ లో ఉమెన్ కార్డ్ తీసింది నేను ఆ పాయింట్ కూడా బయట తీసుకొచ్చి పెట్టగలగా తీయొచ్చు ఇలాంటి చాలా నేను తీయలేదని చెప్పి నేను ఆగిపోతా క్లాన్ కోసం నేను ఆవిడతో గొడవ పెట్టుకోను కలిసిపోతాను కాకపోతే ఏంటంటే ఆమె కనుక కంటిన్యూ చేస్తే నాకు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు నేను కంటిన్యూ చేస్తా నేనేం మహాన్ కాదు అన్నాడు చెప్పింది నేనే మహాన్ కాదు నేనేం గ్రేట్ కాదు ఏంటి నువ్వు ఆపితే నేను ఆపుతా నువ్వు చేస్తే నేను చేస్తా క్లాన బొక్క అన్నట్టు క్లాన తొక్కాలేదు ఏమి అనదులేండి బట్ ఆపితే ఆపుతా చేస్తా చేస్తా నేనేం మాత్రం మహాత్మా గాంధీ రేంజ్ కాదు మన దాన్ని చెప్పింది అనమాట దాని తర్వాత నైని వచ్చి ఇక్కడ నైని యాక్చువల్ ఈ డిస్కషన్ చెప్తే నైని పక్కనే కూర్చుడిద్ది ఆయన ఎంతో నైని వేరే డిస్కషన్లో ఉంది వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు అనమాట నైన్ అంటది వాళ్ళకి అక్కడ అయిపోయిందిరా అందుకని గర్ల్స్ గర్ల్స్ అంటే మా వాళ్ళకి అక్కడ అయిపోయిందిరా అందుకని గర్ల్స్ గర్ల్స్ ఆడదాం అంటే ఇష్టం అంటది వాళ్ళకి అయిపోయిందేమో ఏంటి వీళ్ళకి ఇంకా అవలా సో అందుకని మేము సేమ్ టీమ్తో కంటిన్యూ చేసాం అంటది అనమాట నిఖిల్ నేను మా మీద ఫోకస్ పెట్టిన నాకు ఏం అర్థమైందంటే ఒక టైంలో ఇంక నేను తేజాన్ని ఆపలేదు నాకు అర్థం అయింది ఇంక బస్తా మీద ఫోకస్ పెట్టిన సో ఇంక బస్తానే గుంజుకుంటా ఉన్నానని చెప్తుంటే నైని బాగా అడిగాడు కదా అంటారు నెక్స్ట్ పృథ్వీ నాకు బస్తా మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు నేను ఇద్దరిని ఆపుదామనే ఉంచినాను ఫస్ట్ నుంచి నేను ఇద్దరిని ఆపుదామని ఉన్నా నేను ఇద్దరిని ఆపుతానే ఉన్నానని చెప్పాను అనమాట నెక్స్ట్ నైని ఏదో స్ట్రాటజీ చెప్పిందంట విష్ణుప్రియ వద్దు వెనక నుంచి చ
వాళ్ళు సగం దాకా వచ్చారు మీరు ఎల్లో లైన్ కూడా దాకారు మీరు సూపర్ ఆడారు అంటే చెప్పింది అనమాట తేజ మేము టెక్నిక్ కూడా అంటే మేము స్ట్రెంగ్త్ ఫిజిక్తో ఫిజికల్గా తో పాటు మేము స్ట్రెంగ్త్తో పాటు కొద్దిగా టెక్నిక్ కూడా యూజ్ చేసామని చెప్తాడు ప్రేరణ నువ్వు పరిగెత్తుకుని వస్తామంటే మామూలు భయపడ్డారు అది నిఖిల్ చెప్తాడు కదా ఏ నిఖిల్ ఏం చెప్తాడు వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటే వస్తాం వాడిని ఎలా వస్తాను రా ఎలా వస్తాను చీరికి పొద్ది అందుకని చెప్పి భుజం పెట్టాల్సి వచ్చింది వాడిని ఎట్లా వస్తాను నేను అది అని చెప్పి నెక్స్ట్ తేజ ఏమంటున్నారు మీ వాళ్ళు ఏంటి నా ఆట మీద వాళ్ళు రివ్యూ ఏంటి అంట భయ్యా గట్టిగా రివ్యూలు రివ్యూ రివ్యూ అని వస్తా ఉంది అంటే ప్రేరణ అందరు ఇంప్రెస్ అయ్యారా బాగా ఆడావు అని చెప్పి భయ్యా నువ్వు నిజంగా బాగా ఆడు కాదు ఎందుకు సీరియస్గా ఎలాగ ఆడాలా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టాలా నీకు ఆడియన్స్ సపోర్ట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ నీ దానిలో కొద్దిగా కామెడీ వచ్చింది స్ట్రాటజీ వచ్చింది అన్ని వచ్చినాయి నువ్వు ఆడినప్పుడు అన్ని సమపాలలో సమానంగా సరిపోయింది సేమి అలాగా అన్నట్టు ఇది సేమి అనలేదు కానీ బా సేమి అదే అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ నబీలు ప్రేరణ వెళ్ళిపోతాడు తేజ నబీలు ప్రేరణ అదే బెడ్రూమ్ కట్టి మాట్లాడుకుంటారు అనమాట ప్రేరణ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎన్ని గెలిచాం మేము ఎన్నో గెలిచాం అన్ని మేమే గెలిచాం అన్నట్టు చెప్తున్నారు రా వాళ్ళు అన్నట్టు చెప్తుంటే నబీలు మనం మార్చి చూపించాలి దీన్ని దాన్ని మారుద్దాం అలాగే ఇంకోటి అంటుంది ప్రేరణ ఇంకొన్ని రెండు మూడు విన్లు కనుక వస్తే మనకి అది కొంచెం బాగుంటుంది రావాలి అప్పుడే మనకి ఇదైతుంది అంటే నబీలు అయినా వాళ్ళు వచ్చిన రోజు వాళ్ళు గెలిచామంటే ప్లేయర్స్ని వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కానీ మనం ఏం పంపిలేదు కదా అదేం పెద్ద గెలుపులు కాదు అలాగే కట్ చేస్తే బీబీ హోటల్ టాస్క్ వచ్చింది ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ దేర్ టాస్క్ వాళ్ళు గెలవడానికి డిజైన్ చేసిన టాస్క్ అది వాళ్ళదే వాళ్ళు ఎంటర్టైనర్స్ వాళ్ళు కామెడీ చేస్తారు వాళ్ళు స్కిట్లు చేస్తారు అన్నీ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు డిజైనింగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చిందే గెలవడానికి వచ్చారు సో అది మంది కాదని చెప్తే ప్రేరణ మన టీం చేయడానికి మా మన టీం గెలిచింది చోరికి కాకపోతే ఏంటంటే ఎమోషనల్గా మనల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేసేసి డబ్బులు అంటే సీత దగ్గర డబ్బులు తీసేసుకున్నారు కదా అది సీత దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటే నబీలు గుడుగు కొడతాడు యాక్చువల్గా అదే నబీల్ నబీల్ వల్ల ఇచ్చేసారు ప్రేరణ సపోర్ట్ చేసింది సీత కొంచెం ఈ డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అన్నట్టు అలాగే ప్రేరణ చేసి అంటే బ్యాటరీ టాస్క్లో కూడా మనకు ఛాన్స్ లేదు నబీల్ అని చెప్పింది ఎలా అంటే ఆ పాటలు పగల కొట్టారా అది ఒక పాట కూడా లోపల పగల్లా అయినా బిగ్ బాస్ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు ఇంకోటి ఏంటంటే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఉన్నాయా అందులో రోనికి రెండు పాయింట్లు వస్తాయి రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఎండ్ అయ్యే వాటికి అందులో ఒక పాయింట్ నువ్వు ఇచ్చావు అంటే నీ పాయింట్ కూడా తీసేస్తే అవిడికి స్టిల్ ఒక పాయింట్ ఉండేది అంటే బిగ్ మనం ఏ విధంగా టాస్క్ గెలుస్తాం వాళ్ళు ఏ విధంగా డెడ్ అవుతారు అంటే మనం మొత్తం ఆపేసుకుని కూర్చున్నా కూడా ఒక పాయింట్ కూడా యూస్ చేయకుండా కూర్చున్నా కూడా వాళ్ళందరికీ మినిమం ఒక బార్ ఉండేది ఒక పాయింట్ ఉండేది ఆ పాయింట్ ఎలా వచ్చిందంటే కొండ పగలడం వల్ల వచ్చింది అంటే కొండలకు మూడు కొండలు మూడు కొండలు సేవ్ చేసుకుని వీళ్ళు ఒక్క పాయింట్ కూడా ఇవ్వకుండా ఉంటేనే వాళ్ళ టీం గెలిచేది అలా సాధ్యమవుతుందా అసలు రెండు రోజుల్లో వీళ్ళు ఏం చేయకుండా కూర్చొని వాళ్ళ టీంలో మొత్తాన్ని రెడీ చేసే అంత స్కోప్ ఉందా మొత్తానికి అది సగం మందిని రెడీ చేసే స్కోప్ ఉందా మినిమం ఎనిమిది సార్లు నేను బ్యాటరీ డౌన్ చేస్తే అప్పుడు ఐదు మూడు సార్లు రెండు మూడు సార్లు వీళ్ళు బ్యాటరీ ఇచ్చినా ఎనిమిది సార్లు కూడా అసలు ఏడు సార్లు మినిమం చేస్తే అయ్యేది ఆయన కరెక్ట్గా ఇది అంటే ఐదు సార్లు చేశాడు ఏడు సార్లు చేసినా వీళ్ళు అందరికి ఒక్కొక్కసారి బ్యాటరీ ఇచ్చినా అందరు డౌన్ అయ్యేవాళ్ళు అది చేయలేదు ఆయన సో గేమ్ అండ్ అయ్యేప్పటికీ రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి అని చెప్పారు మనకు అసలు ఛాన్సే లేదు మనం అసలు డెట్ చేయడానికి మనకు ఛాన్స్ లేదు అది కూడా వాళ్ళు గెలవడానికి ఇచ్చిన టాస్కే అని చెప్పింది నెక్స్ట్ నబీలు కట్టే కట్ చేస్తారు కట్ చేసిన తర్వాత నబీలు మాట్లాడుకోవడం చూపిస్తారు మా ప్యానతో మాట్లాడుతాను తల్లతో మాట్లాడుతాను తెలియదు కానీ నేను మా టీంకి సపోర్ట్ చేస్తే మా టీం కోసం మాట్లాడితే సంచాలక్ వేరే వాళ్ళు ఉంటే నేనేదో కంట్రోల్ చేసినట్టు వస్తుందంట మీరం మీరేమనుకుంటారు మీ సైడ్ నుంచి వాళ్ళ రాయల్ కరెక్ట్ అని అని చెప్పి అంటే తనకు పాయింట్లు చెప్పడం ఏదైనా చేస్తా ఉంటే నువ్వేదో సంచాలక్ సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు ఉంది అని చెప్పి మా టీం కోసం నేను మాట్లాడుకుంటే అలా అంటారు ఏంటంటే వచ్చి మీ టీంకి సపోర్ట్ చేయాలా అని చెప్పి మళ్ళీ కట్ అయింది మళ్ళీ నేను నబీల్ అని చూపిస్తాను నబీల్ మళ్ళీ వాట్ ఎవర్ నాకు ఇష్టమైంది చేస్తా మీరంతా క్లాన్కి సపోర్ట్ చేయొచ్చు నేను చేస్తానే మా ప్రాబ్లమా అంటాడు మళ్ళీ కట్ అయింది మళ్ళీ ప్రేరణ ఉంటాడు నబీల్ అంటే ప్రేరణ పడుకుని ఉంటుంది నిఖిల్ వస్తాడు అనమాట వచ్చి ఏ పడుకున్నా ఆయన మాట్లాడదాం ఏది అంటే ప్రేరణ అంటే నువ్వేం దున్నపోతులో పడుకున్నావు మేము అదే హ్యాంగ్ ఓవర్లో ఉన్నాము అసలు నిద్రలేదు మాకు అని చెప్పి అంటూ ఉంటుంది అవినాష్ అని తేజ వచ్చాక సర్ప్రైజ్ అంటే వాళ్ళకి రాత్రి ఆ ప్రాంక్ జరిగింది కదా ప్రాంక్ జరిగితే అతను ఎవరు నిద్రపోరు వీళ్ళు అసలు ప్రాంక్ జరిగితే నిద్రలోంచి కూడా లేదు అవినాష్ అని తేజ వచ్చాక కొద్దిగా సర్ప్రైజింగ్ అయిపోయింది ఏంట్రా వాళ్ళు అక్కడ దాకా వచ్చేసారు అని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏం పెట్టుకోలేదు వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తారు
ఎంత క్లారిటీగా అర్థమైందో తెలియదు కానీ ఆ బస్తాల టాస్క్ ఎండ్ అయిన దగ్గర నుంచి రిజల్ట్ దగ్గర నుంచి చెప్పా ఆ బస్తాల టాస్క్ రేపు ఎపిసోడ్లో వచ్చిన తర్వాత మనకు కట్ చేసి ఏవైతే చూపించారో అవన్నీ ఫుల్గా వేస్తారంటే అది మళ్ళీ అందులో కూడా ఫుల్ వేస్తారు కట్ చేసి ఎపిసోడ్లు ఎంతవరకు కావాలి అంతవరకు వేస్తారు దాని మీద అప్పుడు మనం డీటెయిల్డ్గా రివ్యూ మాట్లాడుకుందాం యష్మి సంచాలకగా తప్పు ఉందా రైట్ ఉందా ఏం జరిగింది ఏంటి అని చెప్పి రేపు ఎపిసోడ్ రివ్యూలో దాని గురించి మాట్లాడదాం అలాగే రేపు ఇంకా టాస్క్లు దొరికితే ఓజీ క్లాన్ ఒక రెండు టాస్క్లు గెలిచే అవకాశం కూడా ఉంది ఫస్ట్ ఇది ఓజీ గెలుస్తుంది సోషల్ మీడియా టాక్ అనమాట సో ఇలాంటి అప్డేట్స్ లైవ్లో ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి అలాగే వీడియోని ఇప్పటివరకు లైక్ చేయకపోతే చూడదాకా చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడైనా లైక్ కొట్టండి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళైనా సరే చూడదాకా చూసారంటే బాగా నచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నా సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మార్నింగ్ ప్రోమో ఈ బస్తాలది కాకుండా వేరే ఏదైనా వస్తే ప్రోమో రివ్యూతో కలుసుకుందాం బస్తాలతో వస్తే ఇదే ప్రోమో రివ్యూ కూడా ఓకేనా సో గుడ్ నైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టాప్ న్యూస్